రా ఇంకా సినిమా అవలేదుగా పంపలాంటుకున్నట్లయితే అందుకు నీకు గొరక్క నాకు డైలాగ్ అని పట్టలేదు అయ్యి బాబోయ్ ఇదో సినిమా మళ్ళీ దీనికి డైలాగ్లు రే ఈ సినిమా చూశాక నా కంటే నా దగ్గర ఉన్న కత్ తీసుకుని అర్జెంట్ గా హైదరాబాద్ వెళ్ళి సినిమా తీసేయాలని ఉందరా ఒరే నువ్వు జీవితంలో ఇప్పటి వరకు కెమెరా కాదు కదా దూరం నేను షూటింగ్ కూడా చూడలేదు ఎలా తిట్టారు సినిమా రే నీకు బాడీ ఎదిగింది కానీ బుర్ర ఎదగలేదురా ఇప్పుడు మనం వ్యవసాయం చేస్తున్నాం అనుకో వ్యవసాయం గురించి మనకు తెలుసా కూలోడు వచ్చి కూలి పని చేస్తాడు బ్రోకర్ వచ్చి ధాన్యం అమ్మేస్తాడు ఈ మధ్యలో మనం చేసేది ఏంటి ఆజి మహిషి ఎస్ వాళ్ళు చేసేది అదే ఇప్పుడు మనం టీవీలో చూస్తున్నాగా షూటింగ్ లో టీవీల ముందు కూర్చుని అందరి మీద అజి మహిషి తప్ప ఇంకేం చేస్తున్నారు నాకు తెలియ కడుతున్నాను ఎవరి దగ్గర అసిస్టెంట్ గా చేయకుండా డైరెక్ట్ గా డైరెక్ట్ చేశాడని నువ్వేం రామగోపాల వర్మ రామ్ గోపాల్ వర్మ చెప్పుకో చెప్పుకోక అడుగుంటే చెప్పాలరా అదేంట్రా శివ లాంటి గొప్ప సినిమా తీసాడు కదా శివ గొప్ప సినిమారా కాదంట్లా కానీ టాలెంట్ తో తీసాడా మరి ఆల్రెడీ కట్ అయింది రా దరిద్రుడ ఇంకా ఎందుకు కట్ట కట్ట నేరుస్తావు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా నా ఓరి నీ ప్రాక్టీస్ తగలెట్ట అదృష్టం బాగుండ బట్టి ఇక్కడ కట్ అయింది అదే కొంచెం కింద కట్ అయి ఉంటే మీ అమ్మ మంగళ సూత్రం కట్ అయిపోయేది ఏంట్రా రోజు ఆయన దగ్గర తిట్లు తింటే గానీ తెల్లారదా అయినా నీకు అంతగా సినిమా తీయాలని ఉంటే మన ఊర్లో ఎన్నో పెళ్లిళ్ళు జరుగుతూనే ఉంటాయి వాటిని వీడియో తీసుకోవచ్చుగా అమ్మా నేను అవ్వాలనుకున్నదే మ్యారేజ్ డైరెక్టర్ కాదు ఫిలిం డైరెక్టర్ నానా నేను హైదరాబాద్ వెళ్దామని డిసైడ్ అయిపోయాను నేను రాసుకున్న నాయకి సినిమాని తీసి గాని వెనక్కి తిరిగిరాను అవును రా నువ్వు హైదరాబాద్ వస్తావని నీకు డైరెక్షన్ ఛాన్స్ ఇద్దామని అక్కడ ప్రొడ్యూసర్లు అందరూ దండలు పట్టుకుని రైల్వే స్టేషన్ లో క్యూలో నుంచున్నారట టీవీ నైన్ లో చెప్పారు నా ఎమోషన్స్ తో ఆడుకోకండి ఏంటండి పిల్లాడితో కొంచెం జాగ్రత్తగా మాట్లాడండి అవి సరేరా హైదరాబాద్ వెళ్తే నువ్వు ఎక్కడుంటావు మన ఇంటానికి వెళ్ళి ఉండే వాడు గుర్తుందా సుబ్రహ్మణ్యం ఎవడా సుపిగాడా ఆడు హీరో అవుదామని వెళ్ళి ఆరేళ్ళు అయింది ఇంతవరకు హీరో కాదు కదా దూరదర్శన్ పందుల పెంపకం కేంద్రం ప్రోగ్రాం లో కూడా ఎక్కడా కనపడలేదు నాన్న ఆడు హీరోగా ఛాన్స్ వస్తేనే చేస్తానని చెప్పి ఆగాడు ఆ ఆడు చెప్పాడు నువ్వు నమ్మావు అది సరేరా మన ఇంట వంట లేదు ఈ సినిమా పిచ్చి నీకెక్కడి నుంచి వచ్చిందిరా నాన్న సినిమా పిచ్చి అనకండి మీకు ఎంత చెప్పినా అర్థం కాదు ఏ రోజైతే వెండి తెర మీద కథ స్క్రీన్ ప్లే దర్శకత్వం అప్పలరాజు అన్న నా పేరు పడుతుందో ఆ రోజే మళ్ళీ నేను ఇంటికి తిరిగి వస్తాను ఇట్స్ మై ఛాలెంజ్ ఆ 
हीरोन <laughs> हीरो <laughs> 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 गड़वाल <laughs> मन <laughs> प्रति संपादि <laughs> राजेश उदाहरण 
నా దగ్గర నాయకి అని ఒక గొప్ప ట్రాజడీ కథ ఉంది సార్ అది హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ సబ్జెక్ట్ సార్ సార్ మీరు కనుక కథ వింటే దేవదాస్ కంటే గొప్ప ట్రాజడీ కథను ఒప్పుకుంటారు సార్ కథేనా సినిమాకి ఇంపార్టెంట్ సూపర్ గా చెప్పారు సార్ సార్ అమలాపురం రంభా థియేటర్ లో సినిమా చూస్తున్నప్పుడు నా నమ్మకం కూడా ఇదే సార్ సార్ నాకు ఇంకో నమ్మకం కూడా ఉంది సార్ ఈ ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమాల్ని ఇమీడియట్ గా ఆదరిస్తారు జనం కానీ ట్రాజడీ సినిమాల్ని ఎప్పటికీ గుండెల్లో పెట్టేసుకుంటారు సార్ వాటికి లాంగ్ లైఫ్ ఉంటుంది సార్ సార్ నేను రాసిన నాయకి స్క్రిప్ట్ కనుక మీరు చదివితే దేవదాస్ సినిమాలో ట్రాజడీ కంటే గొప్పగా ఉందని చెప్తారు సార్ చదవండి సార్ సార్ మీరు చదివాక నేను మళ్ళీ మిమ్మల్ని ఎప్పుడు కలవను సార్ మహేష్ బాబు వాళ్ళేంటి లంచి పిలిచాడు ఎల్లుండి చెన్నై వెళ్ళాలి రజనీకాంత్ పిలిచాడు ఇప్పటికే రెండు మూడు సార్లు పోస్ట్ పోన్ చేశాను నువ్వు పని చెయ్యి సాటర్డే గలు నేను ఇంకా డైరెక్టర్ అయిపోయినట్టారా నాకు రాఖీ గారు అపాయింట్మెంట్ దొరికేసింది రాఖీ ఎవడరా ఎంఎస్ రాజు దిల్ రాజు అల్లు అరవింద్ సురేష్ బాబు వీళ్ళందరికీ వెనకాల ఉండదు ఆయనే వాళ్ళ ఆఫీస్ బాయ్ ఆయన వీళ్ళందరికీ బ్యాక్గ్రౌండ్ రా ఆయన లేకపోతే వీళ్ళు లేరు ఆయన పేరు ఇప్పుడు వెళ్ళలేదే ఆయన కొంచెం మీడియాకి పబ్లిసిటీకి దూరంగా ఉంటాడు అల్లు అరవింద్ సురేష్ బాబు అంటున్నా ఎంత దూరంగా కనీసం పేరు కూడా విన్నా ఎవడో నువ్వు ఆఫ్టర్ ఆల్ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ గడివి నీ రేంజ్ ఏంటి ఆయన రేంజ్ ఏంటి లక్ష మందిలో నువ్వు ఒక్కడవరా లక్ష మందికి ఆయన ఒక్కడే కింగ్ మేకర్ రే నా అదృష్టం కొద్దీ ట్రయల్ స్టార్ట్ చేసిన ఫస్ట్ డే ఆయన నాకు దొరికారు ఆల్రెడీ నా స్క్రిప్ట్ ఆయనకి ఇచ్చాను రా అది కనుక ఆయనకి నచ్చితే ఇమీడియట్ గా కెమెరా సూపర్ 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 అయ్యా ఏమి స్టోరీ ఏమి ట్రాజిడీ ఏమి సెంటిమెంట్ ఏమి డ్రామా కానీ సెకండ్ హాఫ్ అయినయ్యా కొంచెం సెకండ్ హాఫ్ ఏంటి సార్ ప్రాబ్లం ఆయన చెప్తాడు ఆయన పుష్పానందని మా కంపెనీ క్రియేటివ్ హెడ్ నైంటీస్ లో సూపర్ హిట్ సినిమాలు రైట్ చిట్టి కృష్ణ ఆయన సొంత మేనలుడికి బావ కొడుకు సెకండ్ హాఫ్ ఏంటి సార్ ప్రాబ్లం హీరో చచ్చిపోతే చెన్నో సినిమా చూడరు అది మన సినిమా కథే ట్రాజిడీ అండి ఆ పరిస్థితుల్ని తట్టుకోలేక హీరో సూసైడ్ చేసుకుని చచ్చిపోతేనే థియేటర్ లో ఆడియన్స్ స్పందిస్తారు సూసైడ్ మన సినిమాకి హైలైట్ సార్ హీరో చచ్చిపోతే జనం సినిమా చూడరు హీరో చచ్చిపోతే సినిమా చూడడం డిసైడ్ చేయడానికి మీరెవరు సార్ మరో చరిత్ర దేవదాసు ప్రేమాభిషేకం గీతాంజలి సినిమాలు హీరోలు చచ్చిపోతేనే సూపర్ హిట్ గీతాంజలి లో హీరో చావడు ఆ గీతాంజలి లో కాదు మిగతా మూడు ఆటలో పోయారుగా దిల్వాలే దుల్హనియా లేజాయంగే పోకిరి ఒక్కడు సినిమాల్లో కూడా హీరోలు చావరు అందుకే అవి ఇంకా పెద్ద హిట్ అయ్యాయి సార్ సినిమా హిట్ టు ఫ్లాప్ అనేది హీరో చచ్చిపోవడం మీద డిపెండ్ అయి ఉండదు సార్ ఆ కథ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది హీరో సూసైడ్ చేసుకోవడం ఏంటయ్యా పోనీ హీరో యాక్సిడెంట్ లో చనిపోతే అసలు మన కథకి యాక్సిడెంట్ కి సంబంధం ఏంటి ఆ పరిస్థితుల్లో హీరో సూసైడ్ చేసుకునే చచ్చిపోవాలి యాక్సిడెంట్ లో చచ్చిపోతే కథ ఆడియన్స్ కాదు వాళ్ళ కథలో ఒక రీచ్ అవుద్ది పోనీ హీరో ఊరు వదిలిపోతే ఏ ఊరు వెళ్ళిపోవాలి పెద్ద పర్వా అమలా పర్వా హీరో ఊరు వదిలి వెళ్ళిపోవడం ఆకాశంలోకి వెళ్ళిపోవడం భూమిలోకి వెళ్ళిపోవడం అడవిలోకి వెళ్ళిపోవడం మన పాయింట్ కాదు అసలు హీరో సూసైడ్ చేసుకోపోతే దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ మీకు అర్థం కాకపోతే అర్థం కాలేదని చెప్పండి నచ్చపోతే నచ్చలేదని చెప్పండి అంతేకాని నా నాయకితో ఆడుకోకండి నా నాయకిలో ఒక్క అక్షరం కూడా మార్చను మీరు వేరే సినిమా చేసుకోండి ఎందుకే అంత టెన్షన్ నేను చెప్పాను కదా కథ ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉందని చూడు సినిమా స్క్రిప్ట్ నాక అందరికి చెప్పాలయ్యా ఆ తర్వాత ఎవడో ఒపీనియన్ వాడు చెప్తాడు ఫైనల్ జడ్జ్మెంట్ నీదే కదా ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పడం అయిపోయింది నో మోర్ డిస్కషన్స్ నో మోర్ డిస్కషన్స్ ఓకే కానీ చిన్న ప్రాబ్లం ఉందయ్యా స్క్రిప్ట్ లో కాదు అంటే నా డబ్బు అంతా రియల్ ఎస్టేట్ లో ఇరికిపోయింది మళ్ళీ భూమి వస్తే కానీ ఆ భూములు అమ్ముకోలేదు ఇప్పుడు నా దగ్గర డబ్బులు లేవు నా లాస్ట్ రెండు సినిమాలు ఫ్లాప్ అట్టర్ ఇప్పుడు మనం సినిమా తీయాలంటే ఏమన్నా బయట ఉండి చుక్కోవాలి మస్తానయ్యాని మంచి స్ట్రాంగ్ పార్టీ ఉండదు నీ స్క్రిప్ట్ కూడా వాడి పంపించాను ఆడికి బ్రహ్మాండంగా నచ్చింది ఆడికి గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంది ఆడి గర్ల్ ఫ్రెండ్ నేను చూడాలి అంటే 
ఆ అమ్మాయికి సినిమా బాగా ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఇప్పుడు అమ్మాయి నా సినిమాలో పెట్టుకోవాలా ఓసారి చూడు చెప్తా చూడు ఎందుకు చెప్తున్నా అర్థం చేసుకో చూడు చదివారా సార్ స్క్రిప్ట్ చదివే తీరుకు నాకు అక్కడ ఉంది పోవయ్యా స్వామి నేను చదవలేదు కానీ పాప చదివింది పాపా నీకేదో ఇందులో నచ్చిందన్న క్యారెక్టర్ ఏంటి క్యారెక్టర్ పాపా సారీ సార్ డాలీ గారు అంటే నేను మీ అందాన్ని టాలెంట్ ని కామెంట్ చేయట్లేదండి నేను ఊహించుకున్న క్యారెక్టర్ లో మీరు ఫిట్ అవరని నా ఫీలింగ్ అండి పోని వేరే క్యారెక్టర్ శాంతి పాత్ర వేస్తారా దానికి ఆర్సీలే కదా మీరు దాన్నే తలకండి సినిమా ఒకసారి స్టార్ట్ అయిన తర్వాత రన్నింగ్ లో ఆరు సీన్లు పదహారు సీన్లు అవుతాయి మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు మార్చుకోవచ్చు ఏంటి మార్చుకునేది నా కథ నా ఇష్టం మార్చాలని నువ్వు ఎవరు అప్పుల రోజు నా కథలో అక్షరం మొక్క కూడా మార్చడం నీ క్యారెక్టర్ లోకి పాప ఫిట్ కాకపోతే పాప లోకి నీ క్యారెక్టర్ ఫిట్ చేయించు అప్పటిదాకా అద్దర కూడా ఫైనాన్స్ ఇవ్వడం లంచ్ ఫినిష్ చేశారు ఏంటి రాఖీ గారు ఇది నేను ఆ డాలెంట్ పెట్టి సినిమా తీస్తే అమలా పర్వాలేదు అడుక్కు తినాలి నీ ఎమోషన్ అర్థం చేసుకోగలనయ్యా ఇదిగో ఇలాంటి చేదో జరుగుద్దని తెలిసే ఇంకో పార్టీకి ఆల్రెడీ చెప్పుంచా అతని పేరు నరసింగ్ ఈ స్టోరీ చాలా యావరేజ్ గుంతా మీ కానీ ఇట్లా చిన్న చిన్న చేంజెస్ చేస్తే మొత్తం గుంటది నాకు ఒక జబర్దస్త్ ఐడియా వచ్చింది మళ్ళా ఏంటండి మీ హీరో పెయింటర్ కదా ఆయన చేతిలో బ్రష్ బిక్కేసి ఆయన వెళ్ళ కెమెరా అయ్యి కేల్కతా కెమెరా నా కెమెరా వేస్తే అరే భాయ్ ఫోటోగ్రాఫర్ అంటే ఏం చేస్తాడు ఫోటోలు తీస్తాడు నీ సీల్ పలవ మస్తు మస్తు పూరేలను పెట్టు వాళ్ళకి చిన్న చిన్న చెడ్డీలు వేసి వర్షంలో పెట్టి ఫోటోలు తీపించు ఇక మన సీల్ మలో సెక్స్ కాస్తనే ఉంటది జనాలు థియేటర్ లోకి ఈ గల్ లెక్క ఉరుక్కుంటేనే వస్తారు ఇయల్ రేపు సీల్ మలో ఎంత సెక్స్ ఉంటే మరి ఎవరు పైసలు పడతాయి మంచి ఐడియా ఏంటి మంచి ఐడియా నా నాయకి సినిమా ఏంటి సెంటిమెంట్ తో ఎమోషన్ తో నడిచే ట్రాజెడీ సినిమా అంత మంచి సెన్సిటివ్ ఫీలింగ్ మధ్యలో సెక్స్ అది కాదు అప్పుడు రాజు సెక్స్ బాగుంటది ఏంటి బాగుంటది సెక్స్ రాఖీ గారు ఇలాంటి క్రియేటివ్ హెడ్ గా పీకేసి క్రియేటివ్ బ్రెయిన్ గా పెట్టండి ఇంకా బాగుంటుంది చూడండి మీకు సెక్స్ కావాలంటే చేసుకోండి చూడకండి నేను చేసుకుంటే ఎవరు చూస్తారే నీ కథ నీ గొప్ప ఉండొచ్చు కానీ ఆ మస్తానే గారికి ఆడి గర్ల్ ఫ్రెండ్ గొప్ప ఆ నర్సింగ్ గారికి సెక్స్ గొప్ప నీ గొప్ప నీ గొప్ప అయితే ఆడ గొప్ప ఆడ గొప్ప కాదు ఇదు అంటే ఒక గొప్ప హీరోయిన్ తీసారా గొప్ప గొప్ప ఫైనాన్షియల్ మన చుట్టూ తిరుగుతారు స్టార్ హీరోయిన్ కనిష్క ఎలా ఉంటుంది మన కథకి సూపర్ కనిష్క గ్లామర్ స్టార్ కదా ఎందుకు ఒప్పుకుంటది ఇంటర్నల్ గా నేను విన్నది ఏంటంటే అమ్మాయికి గ్లామర్ పాత్రలు బోరుకొట్టి ఏదైనా అవార్డు వచ్చే పాత్రలు చేయాలనుకుంటుందంట వెరీ గుడ్ కనిష్క మంచి ఊప్ మీద ఉంది ఒక్క ఊపు ఊపిందంటే గొప్ప అయిపోతాను Oh my god you were mind blowing baby ma Babu gar ye expression ho super thanks aaj ma tata gar 179th film lo shri devi nadum patkunich expression na tells babu gar me body language kuda me nana gar 50th film lo use chesinde meer oppukunna oppukopaina me tata gar kanna me nana gar kanna anni meek ekve athena magic touch హలో మేడం మేడం మీకు బాబు గారికి మధ్య లవ్ లవ్ అఫైర్ ఎంతవరకు వచ్చింది మేడం డోంట్ బి నాట్ అసలు బాబు గారిని ఇండస్ట్రీలో లవ్ చేయనిది ఎవరు ఎవ్రీబాడీ లవ్ ఇంకా అఫైర్ అంటారా ట్వెల్వ్ వాట్ కెర్ ఐస్ మీడియా క్రియేట్స్ కోసం ఇండస్ట్రీలో ఈ బాబు గారితో తప్పితే మిగతా ఏ బాబులతోనూ మీరు ఎందుకు యాక్ట్ చేయరు జిమ్ లో వర్క్అవుట్ చేస్తుంటే చూసి రికమెండ్ చేశారు మీకు ఎక్స్పోజింగ్ మీద ఏమన్నా అభ్యంతరాలు ఉన్నాయా ఎక్స్పోజింగ్ విషయంలో నాకు చాలా స్ట్రాంగ్ ఒపీనియన్స్ ఉన్నాయి క్యారెక్టర్ డిమాండ్ చేస్తే ఎంతైనా చూపిస్తాను మేడం మీ డ్రీమ్ రోల్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయి మేడం గ్లామర్ రోల్ చేసి చేసి బోర్ కొట్టింది 
अवार्ड अच्छे कैरेक्टर चिया लेना दे ना ड्रीम रॉल ओके दैट्स ऑल थैंक यू हे सर सर आगो सर मैडम गर इपुरे अवार्ड अच्छे कैरेक्टर चिया लंदन चप्पर का सर मैं तो ग्रांड कॉपर स्टोरी उन सर इल्ल चप्पतन सर मैडम गर की किसों टिकादल जब पहले तो रोज को डजन लमान दोस्त उठा रो हमें पीए तेज़ कर उठा रो वो ये कर गालू अंडा कर आई नेकर उठा रहने पीए कर ड्राइवर रेडिशेट लगा रूना रो मुंदे ले आता न गालू नी सर इकड़ा पीए तेज़ कर ड्राइवर ये वाले एंडे कनेक्ट कर कच्चा पाल एंडे अंके पीए तेज़ कर कल वाले बजट अंदा अधिक का फिक्स वाला दंडे सिन्मा बजट गाड़ा या ना बजट सर इतना सर इला अंतमंजन कल वाल रहा हाँ ये तो रिलेशनशिप पे रोज आवर नौकर तीस का स्तर ईड मात्रा लागू निज़ा का चिन्ना पन्नु जो बागा फ्रेंड अंडे मैं आम आदमी दौड़ते जब तूना हाँ सरे कथा चाला बहुत है यार। हम्म, ने मैडम कर चप्पा नो, ने चप्पन अपन नो वेली कथा चाप्पा ले, ओके? बाप प्रिपेयर हो। ना पेर अपल रह जाने, कनिष्ठ गर्म कल दोनों अच्छे नंदी, पिये तेज़ गर्म पिक्चर। कौन सा नंदी? चपलिया <laughs> ओपन चपड़ा परगेतू उद मेरप मेरप ओपन चपड़ा आकाश मेरपूरी मम्मी 
అయిపోయిందండి అయిపోయిందా అరే బేబీకి ఎన్ని డ్రెస్ చేంజ్లు అంటే ఇంకా డ్రెస్ చేంజ్ల వరకు ప్లాన్ చేయలేదండి మనీష్ మల్హోత్రా మొన్నే పేరిస్ నుంచి వచ్చాడు కొత్త కొత్త కలెక్షన్స్ తెచ్చాడంట ఏ లేటెస్ట్ ఫ్యాషన్ అయినా ముందు బేబీనే వేస్తుంది ఇంకా ఎవరైనా హీరోయిన్స్ వేసుకునే లోపల అవన్నిటిని మన బేబీతో వేయించేద్దా అంటే మమ్మీ గారు మన సినిమాలో హీరోయిన్ ది మిడిల్ క్లాస్ క్యారెక్టర్ అండి సో మనీష్ మల్హోత్రా అంతటోళ్ళు అక్కర్లేదు అదే మాట్లా కాలేజ్ అమ్మాయిలు అందరూ నా బేబీ వేసుకునే డిఫరెంట్ డ్రెస్ చూస్తే సినిమాకి వస్తారు నువ్వు కథ వేసుకో నేను బట్టలు ఇస్తాను చెప్ప నీకు బట్టలు ఇంపార్టెంట్ సినిమా ఇంపార్టెంట్ రెండు ఇంపార్టెంట్ సినిమాలో హీరోయిన్ బట్టలు నేచురల్ గా రియలిస్టిక్ గా లేకపోతే జనం సినిమా చూడరు పేదంటి లక్ష్మి సినిమా హీరోయిన్ కి తినడానికి తినలేకపోయినా లక్షల చీరలు కట్టింది రెండు వందల సెంటర్స్ లో హండ్రెడ్ డేస్ ఆడింది ఎవడని అడిగాడా అమలాపురం రంబా థియేటర్ లో నేను సినిమా చూస్తున్నప్పుడు నా పక్కన కూర్చున్నాడు ఇదే పాయింట్ మీద డైరెక్టర్ ని బండ బూతులు తిట్టాడు తెలుసా కాఫీ వద్దు అప్పలరాజు నీలాంటి వాడు అలాంటి వాడు కోటికి ఒకడు ఉంటాడయ్యా ఒక్కడు చూడు కనీష్గా బట్టలు వేసినా చూస్తారు బట్టలు అయిపోయినా చూస్తారు జనం నా నాయకిని అవమానించకండి రాఖీ గారు కాఫీ థ్యాంక్స్ ఓపెన్ చేద్దాం సినిమా స్టార్ట్ అయ్యాక మనీష్ మల్హోత్ర గారిని సైడ్ చేసి నీ ఇష్టం వచ్చిన బట్టలు కుట్టించుకో ఓపెన్ చేయగానే పెద్ద ఎడారి అంటే కథ ప్రకారం ఎడారి అయి ఉండాలండి అయితే ఒప్పం చేయి ప్రొడ్యూసర్ తో చెప్పి ఏసీ స్టూడియోలో సెట్ అయించు సరే సార్ అదే ఎడారిలో చెప్పులు లేకుండా మీ పాదాలు పరిగెడతా ఉంటాయి గాలి తగిలినా కందిపోయే అంత సెన్సిటివ్ నా కనిష్క పాదాలు స్నానం చేస్తున్నప్పుడు కూడా షూ వేసుకోమంటాను తేలుంటాయా ఎడారిలో అవి కుడితే నువ్వు భరిస్తావా సింగపూర్ నుంచి తెచ్చిన లేటెస్ట్ రేబాన్ గ్లాసెస్ వేసుకో యూ లుక్ రియలీ హాట్ అంటే ఈ సీన్ లో హీరోయిన్ కి సన్ గ్లాసెస్ ఉండకూడదండి గ్రాఫిక్స్ లో డిలీట్ చేసుకో అది కూడా చెప్పాలా సరే సార్ అలా పరిగెడుతూ ఉన్న మీరు ఆ ఎండ తాకిడికి కాలు తిరిగి కింద పడిపోతారు ఏంటి కాళ్ళు పెడితేనే కష్టం అలాంటిది బాడీ మొత్తం పడాలంటే ఎలా ఓపెన్ చేయి పరుపు లేంచు లేదా దిండి లేదు సూపర్ సార్ సూపర్ సడన్ గా పెద్ద వర్షం అండి ఈ డారీలో వర్షం అది నా డైరెక్షన్ టచ్ అండి వర్షన్ లో తడిస్తే ఫ్లూ వస్తుంది వర్షం హాట్ వాటర్ తో అరేంజ్ చేయి ఓకే అలాగే సార్ ఆ వర్షంలో మీరు లేచి నుంచుని డాన్స్ సీరియల్ స్టార్ట్ చేస్తారు ఎదారులు చెప్పులు లేకుండా వర్షంలో డాన్స్ చేయాలా ధూప్ పెట్టుకోవాయా రై ధూపుని పెట్టుకుని పలవతే కనిష్ గారిని ఎందుకు బుక్ చేసుకుంటారా నెక్స్ట్ కంగ్రాట్స్ అప్పల రాజు కంగ్రాట్స్ ఈ రోజుల్లో కనిష్క డేట్స్ దొరకడం అంటే సామాన్యమైన విషయం కాదు ఇదంతా నీ లక్ లక్ కాదు సార్ నా నాయకి కథలో ఉన్న పవర్ సరే ఓకే నీ కోసం కొంతమంది అసెంట్ డేట్లు పిలిపించాను వాళ్ళందరినీ ఇంటర్వ్యూ చేసి నీకు కావాల్సిన వాళ్ళని మీకు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందని విన్నాను పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో మాయాబజార్ రిలీజ్ నాడే మా అమ్మ నన్ను రిలీజ్ చేసిందండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది శివ సినిమా చూశాక నేను డైరెక్షన్ చేయకూడదని డిసైడ్ చేసుకున్నాను ఏ అంతకంటే గొప్ప సినిమా తీయలేమన్నా చేసి అదే సినిమా అండి ఒక సైకిల్ చేయని తీయడానికి మెకానిక్ పది నిమిషాలు టైం పడుద్ది అదే ఆ నాగార్జున పుట్టుకుని పట్టుకుని పట్టకని లాగేశాడు అసలు లాజిక్ ఉందండి ఆ సినిమాలోనూ దాన్ని హిట్ చేసిన ఆడియన్స్ మీద కోపం తోటే నేను డైరెక్షన్ మానేసి ఫస్ట్ అండ్ డైరెక్టర్ గా సెటిల్ అయిపోయాను
असीस्टेट गौरवचार्यूडाचार्यूडाचार्य <laughs> प्रसाद उसे మీకు చాలా మంది కజిన్స్ ఉన్నారండి షట్ అప్ ఐ హావ్ ఓన్లీ వన్ కజిన్ బట్ హి హస్ మెనీ కజిన్స్ yes అలా వర్షంలో తడుస్తూ నుంచున్న అంజలి తలెత్తి ఆకాశంలోకి చూసింది ఆమె ఫేస్ మీద పడుతున్న వర్షపు చినుకుల్లో ఆమె కన్నీరు కలిసిపోయింది సినిమా స్టార్టింగ్ లో ఆమె హీరో అడిగిన ప్రశ్నకి ఆన్సర్ ఇదా అని చెప్పి ఆమె దేవుణ్ణి అడగడంతో మన కెమెరా మూవ్ అయ్యి ఎక్స్ట్రీమ్ లాంగ్ షాట్ కి వెళ్ళిపోతుంది Rolling titles, the end. Story alone, sir. Kada ba ondu gani kada naalo ekado kortu nandi. Tiri B N Redigar screenplay, aadutte subbara vare drama onte, chala ba onte. Anamaya, ni kela onde? Sir, adputu, adputu sir, maha adputu. I cinema ko sirin putte nain pichindi. I cinema kani naal ko ondro larik putte nain tripte nai manushan sir. नचलेदारा మీరు పబ్లిక్ కోసం సినిమా తీస్తున్నారు వాళ్ళు టికెట్లు కొనుగొని వాళ్ళు చూస్తారు మధ్యలో నాకేంటి ఇబ్బందా అరే యాజ్ అన్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా నీ ఒపీనియన్ అడుగుతున్నానయ్యా బాలేదంటాను తీడ మానేస్తారా చెప్పండి తీడ మానేస్తారా వావ్ వావ్ నీకు ఎలా ఉంది షట్ అప్ షట్ అప్ అంటే నా అర్థం ఇది కూడా అడగాలా అని ఓ అంటే దీని అర్థం బాగున్నట్టుగా yes అపల్ రాజు 
మెగా మ్యాక్స్ కంపెనీ వాళ్ళతోటి మీటింగ్ అరేంజ్ చేశాను మెగా మ్యాక్స్ అంటే బాంబేలో ద పెద్ద కార్పొరేట్ కంపెనీ ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఆఫీస్ ఓపెన్ చేశారు ఇప్పుడు మనంతా కార్పొరేట్ లెవెల్ మన సినిమా ఫైనాన్స్ కూడా ఆ కంపెనీకి హెడ్ ఉన్నాడు డేటాబేస్ నాయకి ట్రాజడీ కదా కజకిస్తాన్ ఉజ్బెకిస్తాన్ మాల్దీవ్ ఐలాండ్స్ సౌత్ ఆఫ్రికాలో కొన్ని ప్రాంతాల్లోనే హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ సినిమాలు ఆడతాయి నోట్ దిస్ అక్కడ మన తెలుగు సినిమాలు చూడరు అదేంటి సార్ ఈ మధ్య తెలుగులో రిలీజ్ అయిన అరుంధతి హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ ఫిల్మే కదండి సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది కదా అరుంధతి అది హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ కాదు మరి గ్రాఫిక్స్ ఓరియంటెడ్ ఇది నేను చెప్తున్నది కాదు మా రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ డేటాబేస్ చెప్తున్నది ఇదెవరండి చెప్తానికి ఎప్పుడో మన తెలుగులో రిలీజ్ అయిన శారదా కర్తవ్యం లాంటి సినిమాలు హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ ఫిలిమ్సే మరి ఎందుకు సూపర్ డూపర్ హిట్ అని శారదా కర్తవ్యం అప్పటికే మా రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇంకా డెవలప్ కాలేదు అయితే మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సార్ మీ సినిమాలో హీరోయిన్ కనిష్క పక్కనే ఎవరైనా స్టార్ హీరో ఉంటే మేము రెడీ సార్ మా సినిమాలో హీరో క్యారెక్టర్ చాలా చిన్నదండి మొత్తం స్టోరీ అంతా కనిష్క మీద బేస్ అయి ఉంటుందండి సో ఏ హీరో క్యారెక్టర్ చేయడానికి ఒప్పుకోండి సార్ అది మీ ప్రాబ్లం నన్ను ఏం చేయమంటారు తను ఏం చేయలేదు మీ సినిమాలో ఎవరైనా స్టార్ హీరో ఉంటే మేము ఫైనాన్స్ చేయడానికి రెడీ అని మా డేటాబేస్ చెప్తుంది అలా బ్లాంక్ అయ్యారే అప్పుల రాజు ఓ పని చేస్తే ఏంటి వద్దులే మీకు నచ్చదు అసలు ఏంటది మీకు నచ్చదు అప్పుల రాజు ఏంటో చెప్పు నీకు నచ్చదు అది నువ్వు చెప్తానే కదా నాకు నచ్చుతో నచ్చదో తెలుస్తుంది నీకు నచ్చదని నాకు తెలుసు అయినా చెప్పన చెప్పనే కదా అడుగుతున్నాను అంటే చెప్పిన తర్వాత నీకు నచ్చకపోతే నువ్వేమైనా అంటావేమో నని అంతే మరి అలాంటప్పుడు ఎందుకు స్టార్ట్ చేసాను అసలు ఇది ఐడియా బాగుంటుంది అప్పుడు రాజు అయితే చెప్పు నీకు నచ్చదేమో నని ముందు చెప్పు మన సినిమాలో హీరో క్యారెక్టర్ పెంచేస్తే అసలే నాకు తెలుసు నీకు నచ్చదని అందుకే చెప్పనా నన్ను మరి నువ్వే కదా అప్పల రాజు నాతో చెప్పించావు నేను చెప్తున్నాను నన్ను కదా నీకు నచ్చదు నచ్చదు అని ఆయన చెప్పు చెప్పు అన్నావు ఇప్పుడు చెప్పిన తర్వాత నీకు ఎందుకు అంత కోపం ఇలాంటి చెప్తా అడిగాలి ఎందుకు చెప్తావు అరుస్తావు ఏంటి అప్పల రాజు అరుస్తాడు ఏంటి రాకే గారు నేను చెప్పన్నా నన్ను నువ్వే బలవంతంగా చెప్పించుకున్నావు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన తర్వాత నీకు కోపొచ్చు ఐడియా నచ్చకపోతే నా మీద కోపం రావచ్చు పొరపాటు ఐస్ క్రీమ్ పడినా కూడా ఎంత కోపంగా చూడాలన్నా నన్ను రాఖీ గారు ఏంటంటే నువ్వు ఆగు పుష్పన నువ్వు ఆగు అప్పల రాజు ఈ క్యారెక్టర్ ని బాబు గారు చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఎలా డైరెక్టర్ అవ్వాలంటే ఊరికే కథన మాత్రం రాసి సరిపోతాయా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న కొన్ని ఇల్లీగల్ పాయింట్స్ కూడా తెలుసుకోవాలి కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఏంటి కరెక్ట్ కరెక్ట్ అదే ఏంటి కరెక్ట్ బాబుకి కనిష్కకి చాలా సీక్రెట్ అఫైర్ ఉందని పబ్లిక్ అందరికీ తెలుసు ఏదో ఒక బలమైన బలహీనమైన క్షణంలో కనిష్క బాబుకి ఈ మ్యాటర్ పోస్ట్ చేసింది అనుకో బాబు చచ్చినట్టు చేసి తీరతాడంతే కానీ అంత చిన్న క్యారెక్టర్ బాబు చేయాలంటే ఏదో ఒక స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆ క్యారెక్టర్ లో ఉండాలి కదా ఉంది మేడం ఈ కథలో ఓ సీన్ లో మీరు పరిగెత్త 
తీసుకొచ్చి హీరో గారిని గట్టిగా కౌగులించుకుంటారు ఆ హీరో క్యారెక్టర్ కి బాబుగారు కాకుండా వేరే ఇంకెవరైనా ఉంటే బాబుగారు పరువు ఏం కావాలి మీరు ఇలాంటి ఫిట్టింగ్ ఏమైనా పెడితే మన పని అయిపోతుంది నేను మాట్లాడతాను కంగ్రాచులేషన్స్ రాఖీ గారు బాబుగారు మీ సినిమాలో యాక్ట్ చేయడానికి ఒప్పుకున్నారంటే మీరు చాలా లక్కీ కనిష్క బాబుగారి కాంబినేషన్ లో ఇంతవరకు ఒక్క ఫ్లాప్ కూడా రాలేదు క్రేజీ కాంబినేషన్ మార్కెట్ లో మీ ప్రోడక్ట్ కి మంచి డిమాండ్ ఉంది మొత్తానికి మంచి కాంబినేషన్ సెటప్ చేసి టేబుల్ ఫ్రాడ్ కొట్టేశారు అన్ని పేజీల మీద సంతకం చేశారు సార్ ఇదిగోండి మీ చెక్ సార్ అది మీకే థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ మై డియర్ రెస్టారెంట్స్ ఇదే మన కొత్త ఆఫీస్ Dude, you're a miracle. Without any experience, without any background, that kind of stars, you can do this cinema directors now, aren't they? Really? You're amazing. Tell me, Prasadgar, you can't do this hero, 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 you can't do this hero. Anyway, director is director, you can't do this hero. Sir, you can't do this hero, you can't do this hero, you can't do this hero, you can't do this hero. ఈ పొట్టి పెట్టుకోండి సార్ ఏ రుద్రవేణ నువ్వు హ్యాపీ అయ్యా మీకు సినిమా ఓకే అయితే నాకెందుకండి హ్యాపీ అదేంటయ్యా నువ్వు కూడా సినిమాకి పనిచేస్తున్నావుగా నేను పనిచేసే మ్యాటర్ ఎప్పుడో ఫిక్స్ అయింది దానికి ఇప్పుడెందుకు నాకు హ్యాపీ మీకు హ్యాపీ అనిపిస్తే మీరు హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వండి నేనెందుకు అవ్వాలి అన్బిలీవబుల్ అప్పల్ రాజు మన సినిమా రాత్రి హీరో గారికి కనిష్క గారికి పెద్ద ఫైట్ కనిష్క గారి కోపం వచ్చి బ్రేకప్ అయిపోయిందంట ఒక్క కొబ్బరికాయ తక్కువ కొట్టాయి బాబు కనిష్కతో ఫ్రంట్ సైడ్ ఆ బొంబాయి బామ అంతరక్షతో బ్యాక్ సైడ్ అఫైర్ పెట్టుకున్నాడు కనిష్క దాన్ని రెడీ హ్యాండెడ్ గా పట్టేసింది సార్ నేను నమ్మలేకపోతున్నానండి బాబు గారు కనిష్కని చాలా ప్రేమగా చూసుకుంటారు అది నా కల్లారా చూశాను అప్పల్ రాజు బాబు నువ్వు కనిష్కతో ఉన్నప్పుడే చూసావు ఆడు వేరే వాళ్ళతో ఉన్నప్పుడు చూడలేదుగా ఆడు పది మందితో ఒకేసారి అఫైర్ నడపగలరు అది వాడి కెపాసిటీ పాపం కనిష్క పిచ్చిది కాబట్టి నమ్మేసింది కనిష్క కెరియర్ సంగతి పక్కన పెట్టండి సార్ అప్పల్ రాజు కెరియర్ సంగతి ఇంకెక్కడ కెరియర్ లేదు వాళ్ళిద్దరు కొట్టుకున్నప్పుడే కొండక్కింది హలో రాఖీ గారు అర్జెంట్ గా మనం కలవాలి సినిమా పిల్లలు అడ్వాన్స్ ఓన్లీ టేకింగ్ నో రిటర్నింగ్ అది తెలుసుకోలేదా మీకు మేము మీకు ఇచ్చిన అగ్రిమెంట్ కాపీలో పేజ్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ క్లాస్ థర్టీ ఎయిట్ డీ ప్రకారం హీరోగా లేకపోతే ఇచ్చిన చెక్తో పాటు ఇంట్రెస్ట్ కూడా పే చేయాలి లేదనుకోండి మీ మీద క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్ స్టార్ట్ అవుతాయి సంతకం పెట్టే ముందు ప్రతి లైన్ డీటెయిల్ గా చదివి పెట్టండి చిలక చిప్పినట్టు చెప్పిన వెనకుండా ఆటోగ్రఫీలు పెట్టినట్టు పెట్టేశారు ఇప్పుడు చూడండి ఏం జరిగిందో ఇది ఒక క్లాస్ సరిగా చదవలేదు ఇది ఒక చదివితే సరిపోను నా లైఫ్ లో వన్ మంత్ వేస్ట్ అయిపోయింది వస్తానిక వేరే సినిమా వెతుకుంటా సార్ ఆండలం గుడికి మీరు వెళ్ళలేదు అందుకే తల్లి కోపం వచ్చింది అందుకే మన సినిమా ఆగిపోయింది నేను వెళ్ళి పూజలు చేయించి తల్లి కోపం తగ్గిస్తాను వస్తాను సార్ ఇప్పుడే వస్తాను మీ విట్లా సార్ గారి టైంలో ఆర్టిస్ట్ లో ఒకసారి కమిట్మెంట్ ఉంటే దానికి ఇంకా తిరుగుండేది కాస్త కనిష్క బాబు గారు వాళ్ళ సినిమాలు వాళ్ళు చేసుకుంటారు మీరు మీ ఊరు వెళ్ళిపోతారు ఎటొచ్చి ఇక్కడ ఉండే మాకే కదండి కష్టం అంతా నా కష్టాలు నేను పడతాను మీ కష్టాలు మీరు పడండి నేను మా అమ్మ నాన్నలకు కూడా సినిమా ఓకే అందని చెప్పేశాను ఇప్పుడు తిరిగి వెనక్కి వెళ్ళిపోతే మా నాన్న దగ్గర నాకు ఇంక వాల్యూ ఉంటుంది అలాగని ఇక్కడే ఉండిపోవాలంటే ఏం చేయను ఎలా చేయను నాకు అవకాశం లేక ఛాన్స్ దొరికినప్పుడే నేను చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాను కృష్ణ ఇప్పుడు చేతుల్లో కొంచెం సినిమా వెనక్కి వెళ్ళిపోయేసరికి మనసులో చాలా బాధగా ఉంది కృష్ణ నువ్వు ఎప్పుడైనా లైఫ్ లో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఫేస్ చేసావా ఎప్పుడైనా 
వాట్ సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా అది సారీ వినలేదు ఇది ఎస్ఎంఎస్ టైప్ చేస్తున్నా నేను నా లైఫ్ కి సంబంధించిన మ్యాటర్ ఇంత సీరియస్ గా మాట్లాడుతుంటే మధ్యలో ఈ ఎస్ఎంఎస్ లేంటి అప్పల్ రాజు నా ఎస్ఎంఎస్ కూడా సీరియస్ ఏ ఎస్ఎంఎస్ సీరియస్ ఏంటి ఔ నో సీరియస్ ఎస్ఎంఎస్ ఐ నో వాట్ యు థింక్ యా వరల్డ్ లో నీకు ఒకడికి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటావా డోంట్ బి సో సెల్ఫిష్ సారీ కొంచెం ఎమోషనల్ అయినా నేను కూడా సారీ ఓకే యా ఇంకో ఎస్ఎంఎస్ వచ్చింది కెన్ ఐ చెక్ దిస్ దానికి నన్న ఎందుకు అడుగుతున్నా బికాజ్ యు ఆర్ గెటింగ్ సీరియస్ అప్పల్ రాజు నువ్వు ప్రతి ఎస్ఎంఎస్ లో నాకు చెప్పే చూసుకుంటున్నావా డోంట్ బి సిల్లీ సీరియస్ గవట్ అడుగుతున్నాను నీకు సీరియస్ ఎస్ఎంఎస్ అయితే నువ్వు చూసుకో యా ఐ యామ్ నాట్ ఆస్కింగ్ యు పర్మిషన్ అప్పల్ రాజు అరే దాని నామే సీరియస్ అవుతా ఉంటే బికాజ్ యు ఆర్ గెటింగ్ సీరియస్ ఆన్ మీ హలో నీ ఎస్ఎంఎస్ నీకు ఎంత సీరియస్ సో నా ప్రాబ్లం నాకు అంత సీరియస్ వావ్ నీ ప్రాబ్లం నీకు ఎంత సీరియస్ సో నా ఎస్ఎంఎస్ కూడా నాకు అంత సీరియస్ ఏ yes నీ సీరియస్నెస్ నీది నా సీరియస్నెస్ నాది ఎగ్జాక్ట్లీ ఓకే బి సీరియస్ ఫైన్ హలో అప్పల్ రాజు నేనే పిఏ తేజ చెప్పండి మన సినిమాలో బాబు గారికి బదులు కేటీని సెట్ చేసా కేటీ ఎవరు అదేనయ్యా మన రెబల్ స్టార్ కేటీ రావు కేటీ రావు గారు ఎందుకు చేస్తారండి చేయుడు కానీ మన కనిష్క సెటప్ చేసింది ఎలా మరి అదేనయ్యా ఫిట్టింగ్ కనిష్క బాబు గారు క్యాంప్ వదిలేసాక కేటీ క్యాంపే కదా ఇదిగా కనిష్క ఆల్రెడీ మ్యాటర్ అంతా కేటీకి చెప్పేసింది నువ్వు అర్జెంట్ గా వెళ్ళి కేటీ కథ చెప్పి ఓం నమ శివాయ నమస్తే సార్ నా పేరు అప్పల్ రాజ్ అండి కనిష్క్ గారు పిఏ పంపించారండి పంపడానికి ఆడేవాడు రావడానికి నువ్వెవరు అంత అపై వాడు చూసుకుంటాడు సినిమా కథ వల్ల అర్థమ్మా వాడాడిస్తాడు క్యారెక్టర్ ఏంటమ్మా నేనే క్యారెక్టర్ నే జనం నన్ను చూడటానికి వస్తారమ్మా సార్ అంటే మీరు నా నాయకి సినిమా చేస్తున్నారా సార్ చేసేదెవరు చేయించేదెవరు అంతా పైవాడే చూసుకుంటాడు డేట్స్ మాత్రం మా పిఏ ఇస్తాడు ఆడికి డేట్లు ఇచ్చింది కథ కోసమో క్యారెక్టర్ కోసమో కాదమ్మా స్వీట్ ముక్కలాంటి కనిష్క కోసం నా సినిమాలో సైడ్ హీరోగా చేసి నా వెనకాల అవుట్ ఫోకస్ లో నుంచి నా కేటీ నా కొడుకు రెండు హిట్స్ ఇవ్వగానే నా కనిష్క లైటింగ్ పెడతాడా ఆడికి బుద్ధి లేకపోయినా మీ కనిష్కైనా బుద్ధి ఉండద్దా ఇండస్ట్రీకి బాబు లాంటి వాళ్ళు ఫీలింగ్ ఆగిపోలేక చేసిన చిన్న మిస్టేక్ కి మిమ్మల్ని వదిలేసి ఆ కేటీ గారితో సెటిల్ అయిపోద్దా ఆ సెటప్ ఏ నాకు కావాలమ్మా ఆ బాబు గాడి గ్లామర్ క్వీన్ ఇప్పుడు నా బ్రిల్ క్రీమ్ కనిష్క ని నన్ను పక్క పక్కనే చూసి ఆడు నలుపుకోలేక పిసుక్కోలేక చావకపోతే నా పేరు కేటీఏ కాదమ్మా ఆ కేటీ గారు పేరు వినబడితేనే కంప్రో ఎక్కిపోతుంది షూట్ గన్నుతో కాదు బాబు గారు మీడియాతో చేద్దాం మీడియాలో ఎస్ ఛానల్స్ మనం ఏం చెప్తే అది చేసే డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ సినిమా చూడకుండానే రివ్యూ రాసే క్రిటిక్స్ కలెక్షన్స్ ని తారుమారు చేసే అకౌంటెంట్స్ అంతా ఇండస్ట్రీకి వెన్ను పోస లాంటి మీ ఫ్యామిలీ చేతిలో ఉన్నారు ఆడి చేతిలో ఎన్నున్నా ఏమున్నా ఆడి కనిష్క మాత్రం నా చేతుల్లో ఉందమ్మా నీ ఫ్యూచర్ ఇప్పుడు ఇంకెవరి చేతుల్లోనో కాదు నీ చేతుల్లో ఉంది అప్పల్ రాజు అవును కృష్ణ నన్ను నా ఫీలింగ్స్ ని అర్థం చేసుకుందాని నువ్వు ఒక్కతానివే ఇప్పుడు నేను తీయబోయే హిట్ సినిమా నాపడం ఎవడ వల్ల కాదు హిట్ సినిమా తీయడమే కాదు ఎదుటోటి సినిమాని ఎట్టా చెడగొట్టాలో కూడా నాకు బాగా తెలుసు మంచి సినిమాని ఎవ్వరూ చెడగొట్టలేరు సినిమాకి కథే ముఖ్యమని ప్రూవ్ చేస్తాను స్టార్ ఇమేజ్ కోసం ఏ క్యారెక్టర్ మార్చకుండా సినిమా తీస్తాం కానీ స్క్రిప్ట్ లో మీ క్యారెక్టర్ చాలా చిన్నదంటున్నారండి అది స్క్రిప్ట్ లో అమ్మా సినిమా చూడు షూటింగ్ స్టార్ట్ అయ్యాక ఆడు రాసింది అనవసరం నేనేం చెప్తే అది ఆడు తిరిగి రాసుకోవాలి నాయకిని నాయకుడు చేసేస్తా ఓం నమ శివాయ ఐ నీడ్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్ 
దేవుడి సాక్షిగా చెప్తున్నాను బాబు అప్పలరా సినిమా సూపర్ ఫ్లాప్ చేసే బాధ్యత స్వామి చిన్నప్పటి నుంచి నేను నీ కొట్టిన కొబ్బరికాయలని లెక్క పెట్టుకుని మరి నన్ను నాయకి సినిమా సూపర్ హిట్ అవ్వాలని ఆశీర్వదించి స్వామి ఆ డేటా బేస్ కంపెనీ వాడికి అడిచిన చెక్ ఇంట్రెస్ట్ తో సహా మొత్తం బ్యాక్ చేశాను అదేంటండి మెగా మ్యాక్స్ కంపెనీతో మనం ఇప్పుడు సినిమా చేయట్లేదా ఆడికి సెవెంటీ పర్సెంట్ ఓవర్స్ షేర్ కావాలంట పైగా ఎప్పుడు ఏ క్లాస్ పెడతాడు ఎప్పుడు ఏ క్లాస్ పెడతాడు మరి ఇప్పుడు మన సినిమాకి ఫైనాన్స్ ఎవరు చేస్తారు సార్ ఆల్రెడీ ఇంకోళ్ళు సెటప్ చేశా వాడికి థర్టీ పర్సెంట్ ఓవర్స్ షేర్ ఇస్తే చాలు ఆయనదే కంపెనీ సార్ కంపెనీ కాదు అడ్డ పేరు శ్రీశైలం అన్న పెద్ద రౌడీ రౌడియా రౌడీ మన సినిమా ఫైనాన్స్ చేయడం ఏంటి సార్ మనకు కావాల్సింది అది డబ్బు రౌడీజం కాదు పైగా కార్పొరేట్ కంపెనీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫైనాన్స్ చేసేది ఏ పిల్లాడిను ఏ దావు దిబ్బనేమో ఏంటి కదా మనకి తెలియదు కదా ప్రతి ప్రొడ్యూసర్ అనుక ఒకడు ఆన్ ఉంటాడు శ్రీశైలం అన్న ఇప్పుడు మర్డర్లు మానేసి చాలా మంచిడు అయిపోయింది మర్డర్లా మర్డర్స్ చేశాడు ఆయన చాలా కానీ అన్ని చూసుల్లో కోర్టు ఆయన నిర్దోషిగా విడుదల చేసింది అదలా సాక్షులు లేరు కాబట్టి సాక్షులు ఎందుకు లేరు సాక్షులను కూడా చంపేశాడు కంటితో చూస్తే ఆర్డర్ కన్నుతో చూస్తే మర్డర్ ఇది శ్రీశైలం స్టైల్ జనానికి గన్ అంటే భయం గన్నుకి నేనంటే భయం అలా అనుకుంటే నాకు భయం లేదనా దిల్లోనా అరే చూప్ నీ గురించి కాదురా గన్ గన్ గురించి వెల్కమ్ టు ద సినిమా ఇండస్ట్రీ శ్రీశైలం అన్న అసలు మీకున్న బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎవటికి ఉందన్నా అన్నా బ్యాక్ గ్రౌండ్ కాదురా బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఈస్ అన్నా ఇతని పేరు అప్పల రాజు మన సినిమా డైరెక్టర్ మొదటి సైన్మా నేను మొట్టమొదట మర్డర్ చేసినప్పుడు సిన్సియారిటీ నీ కళ్ళలో కనిపిస్తుంది నా నాలుగో మర్డర్ సినిమాల్లో చేసిన అది ఐదోదా నాలుగోది బర్త్డే పార్టీలో కూర్చేసిన కూకోమని కూడా అన్న చెప్పాల కూకోరి థియేటర్లో నా దుష్పన్ కాని లేపేసిన తర్వాత టైం పాస్ కోసం మిగతా సినిమా చూసిన అప్పటి చాంది ఇంట్రెస్ట్ ఇంకో విషయం మన సినిమాలో కత్తులు గన్నులు రౌడీలు బాంబులు ఎవరిని రెంట్కి తెచ్చుకోవాల్సిన పని లేదు అన్ని మన దగ్గరే ఉన్నాయి త్రీ సార్ 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 మన అలాంటి సినిమా కాదు సార్ మంచి ఫీలు ఎమోషనల్ సెంటిమెంట్ ఉన్న గొప్ప ట్రాజిడీ సినిమా సార్ కన్ను తడిస్తే సెంటిమెంట్ 
దెబ్బతే గిల్తే ఆయింట్మెంట్ అబ్బా 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 ఆ అన్న సీసల్ అన్న సూపర్ అన్న అన్నట్టు ఇగో సీసల్ అన్న పాట బ్రహ్మాండ రాసారు తెలుసా నీకు ఏంటి ఆలోచిస్తున్నా మన సినిమాలో పాటని అన్నత రాయితేనేగా రాయితే రాయితే కాంపైని కొడతా అన్న ఫైనాన్స్ చేసేదే పాటలు రాయనికి అన్న ఆర్డర్ అన్న ఇది గుర్తేస్త ఇది గుర్ గన్నుకుంటుంది కన్నీరు బుల్లెట్టుకుంటుంది పన్నీరు నీలాంటి ఒక మహాకవి మా సినిమాకి ఫైనాన్షియల్ అవటం నిజంగా మా అదృష్టం అట ఏం పలరాజు అవును మన అదృష్టం సినిమాలో నా పాటలు పెట్టుకుంటే గన్నుకు బదులు పెన్నుంటుంది లేదంటే మీ అందరి తలల్లో బుల్లెట్ ఉంటుంది ఆ శ్రీశైలం గారు క్రిమినల్ అండి వాళ్ళ నా నాయకి పాటలు రాయడం ఏంటండి వాల్మీకి కూడా ఒకప్పుడు క్రిమినలే రామాయణం రాయలే వాల్మీకి ఇరికి పోలిక పురాణాలు అవమానించుకో గుల్జర్ కూడా ఒకప్పుడు జీవితంగా రైట్ రాయాడు కదా గుల్జర్ జీవితంగా ఎవరు చెప్పాడు నీకు తెలుసు వద్దంటే ఖచ్చితంగా కాదు గన్నుతో గొంతు వస్తాడు అలాంటి దగ్గర ఫైనాన్స్ ఎందుకు తీసుకున్నారు సార్ ఇప్పుడు కాదంటే వాడు మళ్ళీ మా డ్రెస్ మొదలు పెడతాడు అంటే ఇప్పుడు నేను అడిగి భయపడి చచ్చినట్టు ఆడు ఏమి రాస్తే ఆ పాటలు నా సినిమాలో పెట్టుకోవాలా అసలు ఆడికి పాటలకి సంబంధం ఏంటండి లిరిక్స్ పెళ్ళి తెలిసి ఆడికి పాటలు ఎవరంటారు అయ్యా మ్యూజిక్ వింటారు అంతే నీకు కావాల్సిన మ్యూజిక్ నువ్వు కొట్టించుకో వాడికి కావాల్సిన లిరిక్ వాడు లిరిక్ ఉంటాడు కాదు కీదు అంటే నీకు ఈ సినిమా ఉండదు నాకు ఈ గొంతు ఉండదు పుష్ప పదా మీతో సినిమాలు ప్లాన్ చేయడం కంటే డబ్బిల్ సినిమాలు చేసుకుంటే బెటర్ మిమ్మల్ని ఎడ్యుకేట్ చేయడం నా వల్ల కాదే అంత అయిపోయింది కృష్ణ ఇప్పుడు ఆ శ్రీశైలం గాడు పాటలు పెన్న పెట్టి రాయడు నాకు గన్న పెట్టి రాస్తాడు అవి బాగున్న బాగుపోయినా మనం పెట్టుకోవాలి అప్పల్ రాజు ఒక ఐడియా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తో చెప్పి లిరిక్ వినిపించకుండా మ్యూజిక్ తో డామినేట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది సంవత్సరానికి ఒకసారి ఇట్లాంటి ట్యూన్ పుడుతుంది నువ్వు చాలా లక్కీ ఫెలో హలో మిస్టర్ కన్ గో ఐ థింక్ ఐ హర్ దిస్ సమ్ వే జేమ్స్ కెమెరాన్ అవతార్ లో బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఇది మొన్న అమెరికెళ్ళాను కదా గిఫ్ట్ గా ఇచ్చా మేబీ వాడుకుందారమ్మా ఐ డోంట్ నో నా సినిమాలో ఏ సిచ్యువేషన్ కి ఈ ట్యూన్ సూట్ అవుతుంది సార్ సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టు ట్యూన్ కావాలంటే అది రొటీన్ అమ్మా సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టు లేకుండా ఉంటేనే బాగుంటుంది ఇంకెవడండి జస్ట్ వాస్కింగ్ యూ హూ ఇస్ దిస్ గై గన్ ఎవరికి అన్నకి అన్నక అన్నకైతే ఇది నైస్ గై నువ్వు వాయించు ఇది కొత్త టీను ఒక్కసారి వినండి
నాకు ఇలాంటి ఆర్డినరీ ట్యూన్స్ వద్దండి సంథింగ్ న్యూ ఓకే లేటెస్ట్ ఇస్తాడు టోటల్ లేటెస్ట్ ఓకే సార్ చెప్పాను కదా సార్ నాకు రొటీన్ ట్యూన్స్ వద్దు ఫీల్ తో వచ్చే ట్యూనే కావాలి రీసెంట్ గా రిలీజ్ అయింది అమ్మ నీ అమ్మ దాంట్లో మొదటి చచ్చిపోతే హీరోలు ఎత్తుకొని మంచి బీట్ ఉన్న సాంగ్ చేశాడు అదెవరు ఇచ్చారు నేనే సూపర్ హిట్ నా సినిమాలు అలాంటి పిచ్చి పిచ్చి ప్రయోగాలు చేయనండి నాకు మంచి ఫీల్ ఉన్న సాంగే కావాలి అప్పుడు రోజు ఫీల్ ఉన్న సాంగ్స్ రింగ్ టోన్స్ గా రావటం ఎప్పుడైనా విన్నావా మనం సాంగ్స్ కొట్టించుకునేది వింటానుగా రింగ్ టోన్స్ గా జనానికి ఇప్పుడు సీడీలు క్యాసెట్లు కొని వినేంత టైం లేదు అప్పలు రాజు ఇప్పుడు అందరూ రింగ్ టోన్స్ లోనే వింటున్నారు ఓకే ఐ విల్ డు ఒన్ థింగ్ ఆ రీమిక్స్ చేసి ఒక సాంగ్ ఇవ్వనా ఇట్స్ వెరీ ఫంటాస్టిక్ సాంగ్ రీమిక్స్ ఆ యా అది అక్కడ పెట్టను ఐ యోర్ చాయిస్ సెకండ్ పెట్టుకోండి నా పేరు శ్రీశైలం ఆహా నేను చేస్తారు రీజ్ అన్నా వా వా అన్నా కట్టి దే కట్టి దే శ్రీశైలం అన్నా సూపర్ అన్నా మన ఇండస్ట్రీకి మళ్ళీ ఒక శ్రీశ్రీ ఒక ఆత్రేయ కంబైన్ గా దొరికారనిపిస్తుంది వాళ్ళు వాళ్ళు ఎవరంటే పాట సూపర్ గా ఉందన్నా ఆందోళన తల్లి మీద కూడా పాట రాయన్న రోజు మీ పేరు మీద ప్రూఫ్ చేసి పాట కూడా పాడతానన్న పొట్టి పాడుకో రాబే సాంగ్ బాగుంటే సరిపోద్దా ట్యూన్ కూడా బాగుండాలి ఇగో అన్న పాట సరింగా ట్యూన్ కట్టు లేకుంటే అన్నానికి పాడే కడతాడు వద్దులేండి నా పేరు శ్రీశైలం nari nari narare nari nari narara nari nare nare datta tar dan dan dare vatta mari mandare mundare mudde are endi manchi baar kochu ban chesina baba nik teluda baar lo na gantule sidi nu gitta gitla paisle sidi aadu kochi nu leka gantule putuka ka devula adu kutta gitu kochesina ey talaadi tippuri ve tippuri baba చెప్పింజాయిడ ముక్కుల దూది పెడతా అవుతున్నాడు సార్ మన సినిమాలో హీరోయిన్ కనిష్క అండి ఆల్రెడీ ఓకే అయిపోయింది కనిష్క ఏ కనిష్క నేను బార్ల ఆగకుండా నాలుగు గంటలు గంటలే గలను గదేగలరా తీసుకోరు కనిష్కాన్ని తీసేసి సరళని హీరోయిన్ గా పెట్టుకున్నా కనిష్కాకి ఆల్రెడీ అడ్వాన్స్ ఇచ్చామన్నా మీ డబ్బులే పోని సరళ మేడం ని మన వచ్చే సినిమాకి హీరోయిన్ గా మీరే హీరో కూడా చేయించనా తెలుగులో తొలి పరిచయం ఒక లైలా మజ్జును ఒక గీతాంజలి ఒక గులాబీ ఒక అనార్కళి ఒక మరో చరిత్ర థ్యాంక్స్ ఫర్ కాంప్లిమెంట్ అన్నా నువ్వెవడరా నా స్క్రిప్ట్ లో క్యారెక్టర్ క్రియేట్ చేయడానికి అసలు నీకు నా స్క్రిప్ట్ సంబంధం ఏంట్రా 
మనం <laughs> మన సినిమాలో అసలు ఐటమ్ సాంగ్ పెట్టే సిచ్యువేషన్ లేదు సార్ సిచ్యువేషన్ ఉంటే అది ఐటమ్ సాంగ్ ఎందుకు అవుతుంది అప్పటి సిచ్యువేషన్ ఉండదు కాబట్టి దాని ఐటమ్ సాంగ్ అంటారు ఒక్కసారి ఐటమ్ సాంగ్ చేసి పెట్టుకుంటే దాని సినిమాలు ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు ఇలా అర్థం పద్దలేని పాటలు అని ఎక్కడ పడితే అక్కడ పెడతారు కాబట్టి సిచ్యువేషన్ సంబంధం లేకుండా జనాలు సినిమాలో పాటలు చూడలేదు బయటకు వెళ్ళిపోతున్నారు అది మా అమలాపురం నంబర్ తీయడం ఎన్నో సార్లు చూశాను సారీ సార్ తెలిసి తెలిసి నేను తప్పు చేయలేనండి నేను చెప్తే చేయనంటానికి ఎవరు అనుకు నీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి వరుసగా రెండు హిట్లు ఇచ్చాను నువ్వు నీ మొదటి సినిమా కూడా ఇంకా రిలీజ్ కాలేదు కేటి సినిమాలో ఐటమ్ సాంగ్ తో పాటు అన్ని మసాలాలు ఉండి తీరాలి సార్ లేకపోతే నా ఫ్యాన్స్ డిసప్పాయింట్ అవుతారమ్మా సార్ ఈ మధ్యన ఈ మసాలాలు ఎక్కువైపోయి థియేటర్ లో జనం మాడిపోతున్నారు సార్ అది మా అమలాపురం రంబ థియేటర్ లో నేను సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఎన్నో సార్లు కళ్ళార చూశాను ఏపీలో నీ అమలాపురం రంబ థియేటర్ ఒకటే ఉందా కరెక్ట్ వందల ఊర్లు ఉన్నాయి వేల థియేటర్లు ఉన్నాయి నువ్వు ఒక్కడవే నీ అమలాపురం రంబ థియేటర్ లో కూర్చొని నాలుగు సినిమాలు చూసేసి ఏపీ ఆడియన్స్ ఒపీనియన్ మొత్తం నీకు తెలుసు అనుకుంటే నీ కంటే అప్పల రాజు ఎప్పుడు ఉండడు ఏ సినిమా తీయడం కాదు ముందు హీరోతో ఎలా మాట్లాడాలో నేర్చుకో చెప్పండి రాఖీ గారు లేకపోతే నేను సినిమాను వాకౌట్ అవుతాను మాస్ హీరోలతో అలా మాట్లాడకూడదయ్యా సార్ 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 అప్పల రాజు నువ్వేమనుకోనంటే తను చెప్పిన దాంట్లో కూడా నిజం లేకపోలేదు ఫస్ట్ సినిమా డైరెక్ట్ చేసిన నీకేంత ఉన్నప్పుడు ఆయన స్టార్ కదా ఆయనకి ఇంకెంత ఉంటుంది చెప్పు కృష్ణ టూరింగ్ టాకీస్ లో నేల టికెట్ కొనుక్కున్న సినిమా చూసేవాడు కొన్న కామన్ సెన్స్ కూడా లేదాడికి ఆడో టాప్ స్టార్ ఆడుకో టాపిక్ అంత సెన్స్ లేని వాడు అంత ఎత్తుకి ఎదగలేడు అప్పల రాజు నువ్వు అంత గట్టిగా మాట్లాడేసరికి అతను ఇగో హర్ట్ అయి ఉంటుంది ఇట్ హ్యాపెన్స్ ట్రై కన్విన్సింగ్ హిమ్ సాఫ్ట్లీ ఐటమ్ సాంగ్ అనేది మన సినిమాలో ఉంటే కథాపరంగా ఎంత ప్రాబ్లం అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్పు కూల్ గా కన్విన్స్ చేస్తే డెఫినెట్ గా ఒప్పుకుంటాడా నా ఫీలింగ్ అంతేనంటావా yes సర్ నేను చెప్పేది ఒకసారి కామ్ గా ఏనండి సర్ యాక్చువల్ గా మన సినిమాలో మీ క్యారెక్టర్ హీరోయిన్ పడుతున్న కష్టాల నుంచి ఆమెను రక్షిస్తూ ఆఖరి కామ కోసం మిమ్మల్ని మీరే అర్పించుకొని అంటే సూసైడ్ చేసుకునే గొప్ప క్యారెక్టరైజేషన్ సార్ మీది అలాంటిది ప్రీ క్లైమాక్స్ లో మీరు సూసైడ్ చేసుకునే ముందు రష్యన్ మోడల్స్ తో ఐటమ్ సాంగ్ అంటే మీ క్యారెక్టర్ మిడిల్ డ్రాప్ అయిపోయినట్టే సార్ సార్ క్లైమాక్స్ లీడ్ చేసే ఇమోషన్ మిస్ అయిపోతాం సార్ ఐటమ్ సాంగ్ కోసం మీ క్యారెక్టర్ చంపేయడం కరెక్టేనా సార్ చెప్పండి నువ్వు చెప్పేది కరెక్ట్ అప్పల రాజు థ్యాంక్ యూ సార్ ఓపెన్ చేద్దాం ఏంటి సార్ క్యారెక్టర్ని మార్చేద్దాం నాకు ఈ హీరో వద్దు ఈ సినిమా వద్దు ఈ డైరెక్షన్ ఛాన్స్ వద్దు వెళ్ళొస్తాను నేను అపలాజు ఏంటే నువ్వు మాట్లాడితే సగం ఫైల్ పెట్టుకుని వెళ్ళిపోతాను తెలుస్తావు ఏంటి కాదండి ఈ సినిమాలో ఐటమ్ సాంగ్ పెట్టే సినిమా కిల్ అయిపోతాయి నువ్వు అమలాపురం పోనేవా హైదరాబాద్ నుంచి అమలాపురం చేస్తే అప్పుడు రోజు ఐటమ్ సాంగ్ ఉండేది మూడు నిమిషాలు ముందు కనుక సాంగ్ 
మనసు పెట్టి సినిమా తీయాలంటావు కదా మనసు పెట్టి ఆలోచించు అన్నింటి ఓవర్కమ్ చేసి ప్రాజెక్ట్ కట్ చేసేపోవాలి సినిమా ఆగిపోతే లేకపోతే ఎంతసేపు నా పాట నా కథ నా డైలాగ్ గగ్గులు పెడుతున్నావు నా మాట మీద పలాసు ఒక్క ఐటమ్ సాంగ్ కోసం ఎన్ని జీవితాలు నాశనం చేస్తావాయా కరెక్ట్ నా కొంత నట్టి ఇట్లా మునిగిపోతుంది వినపట్లేదా నీకు వినపట్లేదా ఆలోచించు బాగా ఐటమ్ సాంగ్ బెటరా హీరో క్యారెక్టర్ పాడు చేయటమా ఏది బెటర్ మనకి ఆలోచించి చెప్పాలి రాజు ఐటమ్ సాంగ్ రింగు రోడ్డు కాడ ఊసి రంగనాయికి బొంగులాంటి నిన్ను చూసి లవ్వు దిల్లీకి రింగు రోడ్డు కాడ రంగనాయక బొంగుల్ లాంటి నిన్ను చూసి లవ్ దిల్లా ఏం లైన్ అన్నది అసలు ఎలా నచ్చిందండి ఇది మీ అందరికి మతుండే రాశాడైనా ఇది లిరిక అంత మంచి పాట రాస్తే ఇక్కడే ఇప్పుడే నీ దినం పాట మా అన్నతో మూడు దినాలు అండి బాబు గన్ను పక్కకు పెట్టి దిమాగ్ పుట్టి రాస్తే నీకు నచ్చలేదు లిరిక్స్ సూపర్ గుండా చెప్పమయ్యాటమ్ సాంగ్ రాయమన్నావు కదరా కాకపోతే లిరిక్ లో కొంచెం చేసేస్ ఉంటే బాగుంటుందని అప్పల రాజు ఉద్దేశం అంతేనా అప్పల రాజు చచ్చి నుండి తిరిగి చంపటం రాసిన పాట తిరిగి రాయటం శ్రీశైలం చరిత్రలోనే లేదురా అన్ని బార్లలో గీ పాట ఏం పడుతుంది నేనే చెప్తున్నా గను కొద్ది కోసైనా కొడుతుంది బాబా సూపరాన కృష్ణ ఈ బ్లాక్ లో టోటల్ గా రైట్ సైడ్ నాకు ఒక నాలుగైదు ఆటోలు కావాలి ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఖాళీగా ఉంది కదా ఈ స్పేస్ లో మంచి ఈ స్పోర్గల్ షాప్ ఒకటి పెట్టించండి ఓకే నోట్ చేసుకో మొత్తం ఈ సెంటర్ అంతా ఎలా ఉంటుంది ఏంటి సార్ సార్ నన్ను చూస్తుంటే ఎవరు కుదరట్లేదా సార్ ఎవరో సరికి చూడండి సార్ ఒకసారి ఎందుకు చూడాలి ఎవరు కుత్రాలి నాకు మా ఊళ్ళో నేను అచ్చు రవితేజలా ఉంటానని అందరూ అంటారు సార్ ఏంటి హీరో రవితేజ సార్ నువ్వా సార్ 
ఎక్కడెక్కడినుంచో వచ్చేస్తారయ్యా సరే పోను అనుకో ఏం చేయమంటాను అంటే అతను నా ఫేస్ చూసుకున్న పర్ల నాకు కూడా అనిపిస్తుంది సార్ అనిపిస్తే నేనేం చేయను అంటే అతనికి బద్దులుగా వద్దామని చేద్దామని చూడు నాది డూపులను పెట్టి తీసే సినిమా కాదు నా సినిమా ఒరిజినల్ పెట్టండి సార్ బాగుంటుంది సినిమా ప్లస్ అవుతుంది సార్ అది చెప్పరా నేను నువ్వెవరా అప్పల్లా అంటే కామెడీ అయిపోయింది ప్రతి ఓడు చేంజ్ చేసి చెప్పాడమే ఒక్క ఛాన్స్ ఇవ్వండి సార్ ఒరిజినల్ మంచి పీరియడ్ చేస్తాను కల్దొడితి వద్దు సార్ నేను చెప్తున్నాను కత్తి వదిలేండి సార్ నేను చెప్తున్నాను తీమంటే నువ్వు వద్దంటావు ఏంటి కల్జోడి తీస్తే వర్కౌట్ అవుతుంది సార్ అరే వర్కౌట్ అయ్యేది ఏంటి కల్దొడితి దొరికేస్తాను సార్ ఏం సార్ చెప్పాలి కల్దొడితి మంది చెప్పాను కదా సార్ ఇప్పుడు రవితేజలా యాక్ట్ చేయడానికి రవితేజ ఉన్నాడు కదా నువ్వెందుకు రవితేజ డేట్లు దొరకడం కష్టం కదా సార్ చూడు బాబు సార్ నా సినిమాలో రవితేజకే క్యారెక్టర్ లేదు రవితేజ డూప్కి ఎక్కడి నుంచి ఉంటుంది ఒక ఛాన్స్ ఇవ్వండి సార్ బయలుదేరు ఒక ఛాన్స్ చెప్పేది అర్థం కావట్లేదా వెళ్ళు సార్ వెళ్ళమంటున్నానా రవితేజ ఒరిజినల్ నువ్వు డూపు ఆడు నీకు డూపుగా చేసే రేంజ్ కి ఎదగడానికి ట్రై చేయి అంతేగాని నువ్వు వాడికి డూపుగా చేయాలనుకోకు నీ పేరేంటి టీ సూపర్మణి ఎవరు అమలాపురం అమలాపురం మా ఊరే చూడు అమలాపురం వెళ్ళి నిన్న మంచి ఉద్యోగం చూసుకో ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి కళ్ళ కంటం మానే ఫస్ట్ రేటు మీరు ఫిక్స్ చేస్తే రేటింగ్ నేను ఫిక్స్ చేస్తా అప్పలరాజు గారి సినిమా చెడగొట్టాలి వాడి సినిమా రాఖీ గారు నేను మీడియా మాట్లాడుతున్నాను మా గ్యాంగ్ అందరికి పార్టీ ఎప్పుడు ఇస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ ఎందుకంటే మనకు ఆ ప్రొడ్యూసర్ తో ఎటువంటి కమిట్మెంట్ లేదు అవును ఎందుకే ఆ సినిమాకి ఎంత రేటింగ్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు చించేస్తాక ముందు ఆ ప్రొడ్యూసర్ ఇస్తున్న చంపేస్తాకి మూడు స్టార్లు ఇచ్చాను ముప్పై వేలు కూడా ఇవ్వలేదు వాడు ఈ సారి సినిమాకి సింగిల్ స్టార్ కూడా వేస్ట్ అని రాసేస్తాను చించేస్తాను సినిమా చాలా రొమాంటిక్ గా ఉంది అందుకే నేను నాలుగు స్టార్లు ఇస్తాను ప్రేమగారు ఆ ప్రొడ్యూసర్ ని బాగా పట్టేసినట్టు నాకు అనిపిస్తోంది ఆ ముత్తు గారు ఆ సినిమా మీద మీ ఒపీనియన్ ఏమిటి మీరు రాసే రివ్యూనే అటు నుంచి ఇటు తిప్పి రాయటమే కదండి నేను చేసేది మీరు ఇచ్చే స్టార్ లో హాఫ్ పెంచో తగ్గించో నేను ఇచ్చేస్తాను మన గ్రేట్ ఇండియా శ్రీశ్రీ గారు మాత్రం ఆ సినిమా గురించి బాగా థింక్ చేస్తున్నట్టున్నారు అదేం కాదండి ఇంట్లో మా ఆడుతో చాలా పెద్ద గొడవ అయిపోయింది చాలా చిరాగ్గా ఉంది రేపు ఏ సినిమా రిలీజ్ అయినా ఒకసారి ఇస్తాను అప్పలాజు ఈయన ఈవి గారని సీనియర్ మోస్ట్ జర్నలిస్ట్ పెద్ద క్రిటిక్ సినీ జర్నలిజానికి గాడ్ ఫాదర్ చూడప్పలరాజు ఒక క్రిటిక్ జాబ్ సినిమా తీసే వాళ్ళ నుంచి చూసే వాళ్ళని రక్షించడం అంతేగాని చూసే వాళ్ళ నుంచి తీసే వాళ్ళని రక్షించడం కాదు అంటే మా సినిమా ఫ్లాప్ అయితే మీకు ఆనందమా అమ్మాయి కప్పలరాజు ఒక సినిమా ఫ్లాప్ అయితే అందరికంటే ఎక్కువ ఆనందపడి ఎగురు గంతులు వేసేది మిగతా సినిమా వాళ్ళు సర్లే అవన్నీ ఎందుకు గాని నీలాగా క్రియేటివ్ జీనియస్ అని ఫీల్ అయిన చాలా మందిని నేను పాతాడానికి తొక్కేశా తొక్కేయడానికి ఎత్తడానికి మీరెవరండి సినిమా బాగుంటే జనం చూస్తారు బాగోకపోతే ఆ బ్రహ్మదేవుడు చెప్పిన చూడరు మీరు రాసే పిచ్చి పిచ్చి రాత్రులు చదివి సినిమా చూసే స్టేజ్ లో మా జనం ఇప్పుడు లేరు క్రియేషన్ ని కామెంట్ చేయడం క్రియేషన్ అనుకోకు గణేష్ కేటీ కాంబినేషన్ లో అప్పల రాజు దర్శకత్వంలో వస్తున్న నాయకి సినిమా కథ ముప్పై రెండేళ్ల క్రితం వచ్చిన ఒక ఫ్రెంచ్ సినిమాకి జిరాక్స్ కాపీ అని సినిమా యూనిట్ సభ్యుల 
గుసగుసల నుంచి తెలిసింది ఈ సినిమాలో సాంగ్ చూన్స్ అన్ని లేటెస్ట్ యూరోపియన్ మ్యూజిక్ ఆల్బమ్స్ లోంచి యాజ్ టీజ్ గా లేపేసినవి అని సినీ వర్గాలు నోళ్లు నొప్పుకుంటున్నాయి కేటీ కనిష్కల కాంబినేషన్ స్టిల్స్ లోనే పరమ చెత్తగా ఉందని బాబు గారు కనిష్కల సూపరిట్ కాంబినేషన్ కి నీరాజనాలు పట్టిన జనం కనిష్క పక్కన కేటీని ఊహించుకోలేకపోతున్నారని బాబుగాడి స్ట్రాటజీ అమ్మా ఆ ఛానల్స్ వాళ్ళందరినీ కొనేసి ఉంటాడు ఆ నో బ్రెయిన్ ఈవీ గాడికి ఆ వెంకట్ గాడికి మీడియాలో చాలా ఇంటర్లింక్స్ ఉన్నాయమ్మా అసలు నాకేం అర్థం కావట్లేదు సార్ ఇంత నెగిటివ్ పబ్లిసిటీ వెళ్తే మన సినిమా పరిస్థితి ఏంటండి ఏమవదు నువ్వు భయపడకు వాళ్ళ దగ్గర మీడియా ఉంటే మన దగ్గర అంతకంటే పవర్ఫుల్ అయిన దైవజ్ఞాచారి ఉన్నాడు ఆయన ఎవరు నెగిటివ్ టాక్ కూడా పాజిటివ్ చేయగల ఆస్ట్రాలజర్ సినిమా ఇండస్ట్రీ మొత్తం మంచి సినిమా తీయటం కంటే ఆయన మీద ఎక్కువ డిపెండ్ అవుతుంది నీ ముత్తాత పేరులో మూడో అక్షరం ఏంటి మా ముత్తాత పేరు కనకరాజు మూడో అక్షరం కా కా రాకీ గారు మీ కార్ నంబర్ లో చివరి అంక ఏడు ఏడు నాయకి కి ఏడు కి నాయకి ఏడు నాయకి రాకి రాకి నాయకి పేరులో రెండో అక్షరం యాని మూడు సార్లు కీని నాలుగు సార్లు కలిపితే నా యా 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 కీ 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 అని పేరు పెడితే మీ సినిమా వంద రోజులు ఆడుద్ది అంటే నా యా 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 ఆడియన్స్ కి అర్థం కాదేమో ఆడియన్స్ కి అర్థం అవకున్నా పర్వాలేదు గ్రహాలకు అర్థమవుతే చాలు అప్పల రాజు నీ పేరు అప్పప్ప రారాజు అని పెట్టుకుంటే నీ సినిమా నూట యాభై రోజులు ఆడుద్ది అప్పల రారాజు రాఖీ గారు మీ పేరు తిరిగేసి కీరా అని పెట్టుకుంటే రెండు వందల రోజులు ఆడుద్ది ఈ సినిమా మీ పేరు కూడా మార్చేసుకుని దైవజ్ఞాచారి బదులు అజ్ఞానాచారి అని పెట్టుకోండి మా సినిమా సంవత్సరం ఆడుతుందే మీరు రెండు వందల సంవత్సరాలు బతుకుతారు మూర్ఖుడా శాస్త్రాన్ని అవమానిస్తున్నావు శపించానంటే నీ నాయకి అన్యాయం అయిపోతుంది మీరు ఎంత అరిచినా నా సినిమా పేరు నాయకి నా పేరు అప్పల రాజు అందులో ఏ విధమైన మార్పు ఉండదు రాఖి గారు కావాలంటే మీరు పెట్టుకోండి కేరాను పకీరాను ఇంకా నయం సినిమాని గ్రహాలే చూపించి మళ్ళా మనిషి మంచి వాడేనండి కాకపోతే అమాయకుడు తప్పదు మీరు క్షమించాలి సినిమాలో ఐటమ్ సాంగ్ మన సినిమాలో ఉన్న ఐటమ్ సాంగ్ కంటే పెద్ద హిట్ అయింది ఎక్కడ విన్నా అదే పాట ఆఖరికి కార్ లో కూర్చున్నప్పుడు నా డ్రైవర్ గా రింగ్ టోన్ కూడా రింగ్ రోడ్డు కాడే సిరంగ నాయకి బొంగు లాంటి నిన్ను చూసి అంటే మన సాంగ్ లో మోడల్స్ వేసిన డ్రెస్సుల కన్నా వాళ్ళ సాంగ్ లో మోడల్స్ వేసిన డ్రెస్సులు బాగా చిన్నవి ఎక్స్పోజింగ్ అయిపోయింది నేను చేసిన తప్పు ఏంటంటే ఆ సాంగ్ లో అశ్లీలంగా ఉన్న షార్ట్స్ అన్ని సెపరేట్ గా కట్ చేశాను ఇటువంటి సాంగ్స్ ని సినిమాల్ని ప్రేక్షకులు ఆదరించకూడదు అని ఓ ప్రోగ్రామ్ చేశాను కానీ టోటల్ సీన్ ఎక్కడ బ్యాక్ ఫైర్ కుట్టిందంటే క్లిప్పింగ్స్ లోనే ఇంత ఉంటే సాంగ్స్ లో ఇంకెంత ఉంటదో అని యూత్ లో బాగా క్రేజ్ పెరిగి సాంగ్ పెద్ద హిట్ అయిపోయింది మన సాంగ్ కన్నా మన సాంగ్ బాగా రిచ్ గా తీసారు బాగా రిచ్ అది సినిమాని అంత రిచ్ గా చేయటానికి డబ్బులు ఎవరు పెట్టాడు శ్రీశైలం అన్న కేర్ ఆఫ్ ధూల్ పేట్ ఈ మధ్య రౌడీజం మానేసి సినిమాల్లోకి దిగాడు రింగు రోడ్డు కాడ ఓసి రంగనాయకి అన్న పాటలు కూడా శ్రీశైలం శ్రీశైలం కాడ వాడితో ఎలా డీల్ చేయాలో నాకు బాగా తెలుసు ఏసైన్ రా 
ఉండ <laughs> 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 ఆ బాబు గారికి కమిషనర్ గారు దగ్గర పరిచయం బహుశా హాడే ఈ ఫిట్టింగ్ పెట్టుంటాడు అని అనుమానం అన్న ఇప్పుడు కనుక మీ పేరు ప్రజెంటర్ గా వేస్తే మీతో సంబంధం అందరిని తీసుకెళ్లి జైల్లో పెట్టిన ఖాయమన్నా ఒక క్రిమినల్ మంచివాడిగా మారితే సహించలేదురా ఈ సమాజం నా చేతిలో పెన్నుంటే తట్టుకోలేకపోతుందిరా పెన్ను నిగన్నుగా మార్చి నాకొచ్చిన వాళ్ళందరినీ వేసేసి వాళ్ళ మీద చావు పాటలు రాస్తాను రా సినిమా చాలా బాగా వచ్చిందన్న మీ పాట కూడా పెద్ద హిట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మీరు ఆవేశపడి మద్దలు చేశారంటే మీ పాట కొన్న క్రేజ్ మొత్తం పోయి సినిమా కూడా ఆగిపోద్ది అప్పుడు మేమందరం గన్నులు పెట్టుకుని రౌడీలుగా మారిపోయి మీ వెనకాల తిరుగుతూ ఉండాల్సిందేనన్న ప్రొడ్యూసర్ గా మీ పేరు ఉండకూడదు కాబట్టి దైవ జ్ఞాచారతో మాట్లాడి శ్రీశైలం అన్న పేరుని తిరుపత అనవరం మార్చిస్తే బెటర్ ఒక్కసారి పోలీసు బ్లాలు అంతా క్లియర్ అయిపోయాక అప్పుడు అన్న అప్పుడు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మొత్తం అందరికి నేనే చెప్పేస్తాను మా శ్రీశైలం అన్న ఈ సినిమాకి బ్యాక్ బోన్ అని అప్పటిదాకా మీరు అండర్ గ్రౌండ్ లో ఉంటే ఈ సినిమా అప్పర్ గ్రేడ్ అయిపోతున్నా అంతెందుకు ఇంటర్ వల్ల కార్డు కూడా తీసేసి అక్కడ కూడా మీ పేరు వేస్తాను అవునన్నా మన ప్రాబ్లమ్స్ మొత్తం సాల్వ్ అయిపోయినాయ్యా సినిమా కూడా ఫెంటాస్టిక్ ఇక నెక్స్ట్ రిలీజే ఇప్పుడు సినిమాకి కావాల్సిన అతి ముఖ్యమైన మనిషి వస్తున్నాడు అదేంటి సార్ సినిమాకి కావాల్సిన అతి ముఖ్యమైన వ్యక్తి డైరెక్టర్ కదా కాదు పలరాజు డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఒంటికన్న గవర్నర్ రాజు అని ఏపీ స్టేట్ లో నెంబర్ వన్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఎంత పెద్ద డైరెక్టర్ అయినా సరే ఆడు తీసిన సినిమాలో ప్రాబ్లం ఏంటని ఆడికే తెలియదు కానీ ఒంటికన్ గవర్నర్ రాజు మనం సంవత్సరం కష్టపడి తీసిన సినిమాని అరా నిమిషం 
అర నిమిషంలో చూసి అది హిట్టా పట్టా అని తెలిసేస్తా నీ అడుగుల సబ్బడినై నీ శ్వాసకు గాలినై నీ ఊహల భావాన్ని నీతోనే ఉన్నాను నేను ఇది మాత్రం సీజీ షాట్ సార్ చూసే వాళ్ళకి ప్రోమోలో ఏమీ లేదనిపిస్తాడా ఏమీ లేదా అదేనయ్యా ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ ఉన్నా ఏమి చూపిస్తాడా చూపించడం ఏంటి సార్ సార్ మన సినిమా ట్రాజిడీ సినిమా సార్ మంచి హార్ట్ టచ్చింగ్ ఫిలిం సార్ సెంటిమెంటల్ ఎమోషనల్ డ్రామా సార్ చూసే వాళ్ళకు ఒక హార్ట్ టచ్చింగ్ అయితే సరిపోదు అన్ని చోట్ల టచ్చింగ్ అవ్వాలా అన్ని చోట్ల అంటే అడివి రావుడు సినిమా ఉండాలా అందులో జయప్రద పైట్ సింగు సిక్స్ ఫీట్ జారేసుకుంటుండా అంతే ఫ్రంట్ మాస్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఆల్ షోస్ విత్ విజిల్స్ ఫుల్ పదహారు ఏళ్ళ వయసులో సీదేవే మోకాడ దాకా సేరెత్తుడా అంతే పదహారు రోజులు ఆల్ షోస్ విత్ ఫ్లవర్స్ హౌస్ ఫుల్ ఒక్కడు ఏది మంచో కాదో వీడికి తెలిసినప్పుడు వీడి కొనే సినిమాల్లో ఓటు రెండు తప్ప మిగతా ఫ్లాప్ అవుతున్నాయి అంటే అంటే ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ లేదని అర్థం అంటే ఈ క్వశ్చన్ కి ఇదే ఆన్సర్ అని అర్థం ఎలా ఆన్సర్ ట్రైలర్ అదిరిపోయేలా కాకుంటే ఆ పైట్ సారీ షాట్ ఇంకొక రెండు ఇంచెస్ కిందకు సారీ ఉంటే థియేటర్ మొత్తం రిపీట్ ఆడియన్స్ రిపీట్ ఆడియన్స్ అయ్యా రిపీట్ ఆడియన్స్ వస్తారంటే రెండు ఇంచులేం కర్ణ రెండు గజాలైనా జాబ్ చేస్తాం అందుకే నువ్వు పెద్ద డైరెక్టర్ అయిపోయా ఆ నాయికి సినిమా డైరెక్టర్ వరస్ట్ అయ్యా వరస్ట్ సార్ సెంటిమెంట్ ట్రాజిడీ ఉన్న సినిమాకి ఇంతకంటే బెటర్ ప్రోమో ఏం కట్ చేస్తాం సార్ చేయొచ్చే మా అప్పలరాజు ఒకసారి ఆలోచించు ప్రోమో కోసం కనిష్కాని కొన్ని షార్ట్స్ వాన్లో పెట్టి తీసి అలాగే కేటీ చేతికి కత్తిచ్చి కొన్ని ఎమోషనల్ క్లిపింగ్స్ యాక్ట్ చేస్తే ప్రోమో కోసం ఆలోచించు అతుండే మాట్లాడు నువ్వు సినిమాకి సంబంధం లేని షార్ట్లు అన్ని యాడ్స్ లో వేసి సినిమా చూపిస్తే చూడటానికి జనం ఏమన్నా టీవీలో ప్రోమో వచ్చిన తర్వాత చాలా కాలానికి సినిమా రిలీజ్ అవుద్ది అప్పటి వరకు జనం మెమరీ ఉండదు డిలీట్ అయిపోద్ది నీ బ్రెయిన్ ఆల్రెడీ డిలీట్ అయిపోయిందా ముందు చూసుకో ఇది అప్పలరాజు ఆడు చెప్పిన ప్రోమో కట్ చేయకపోతే రేపు జనాలు చూడడానికి సినిమానే రిలీజ్ అవుతాయా ఎందుకు అర్థం చేసుకో నమస్తే సార్ కవర్రాజు గారు సార్ మీరు చెప్పిన ప్రోమో చేంజ్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్నాను సార్ వద్దు సార్ థింకింగ్ సైగా సైగా అప్పలరాజు కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది అదే ఉంచు సార్ ఈ రోజుల్లో జనం వెరైటీ కోరుతున్నా తీసి రోడ్కి అర్థం కాని ప్రోమో సినిమా అడ్వర్టైజ్మెంట్ కి వాడే జనాన్ని థ్రిల్లింగ్ కన్ఫ్యూజ్ లో పెడతా ఆ సినిమాలే సూపర్ హిట్ అవుతుండా లెక్కన అప్పలరాజు గారి ప్రోమో డైరెక్ట్ గా జనానికి నచ్చడం ఖాయం అయ్యా ఆ మర్చిపోయా మీ సినిమా ఏపీ స్టేట్ మొత్తం నేనే కొంటున్నానయ్యా ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ అప్పలరాజు సంక్రాంతికి రిలీజ్ అయిన బాబు గారి సినిమాలన్నీ బ్లాక్ బస్టర్స్ అయ్యాయి అందుకే కదా మీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అంతా బాబుని సంక్రాంతి బాబు అంటారు కనుక మా సినిమా కూడా సంక్రాంతికే రిలీజ్ అవ్వాలని బాబు గారి కోరిక సంక్రాంతి రోజు గారు ఇంతకు ముందు నేను తీసిన మనసు విరిగింది వయసు గడిచింది రెండు సినిమాలు సంక్రాంతి రిలీజ్ చేశా రెండు విపరీతమైన సందేశాత్మ చిత్రాలే మీకు తెలుసు కదా అయినా ఫ్లాప్ అయ్యాయి సంక్రాంతి సెక్స్ సినిమాలు ఆడో ఫ్యామిలీస్ వస్తాయి కదా ఆ బాబు గడి సినిమా కాలు ఎంత బిల్డప్ ఇస్తున్నా సినిమా చెత్తగా ఉందని నాకు ఎయిటింగ్ రూమ్ ల్యాబ్ నుండి రిపోర్ట్ వచ్చింది ఆడి సినిమా రోజే మంది రిలీజ్ అయ్యి ఆడి కన్నా బెటర్ టాక్ వస్తే 
ఆడి సినిమా కన్నా ఒక్క రూపాయి ఎక్కువ కలెక్ట్ చేసినా నేను టాప్ హీరో అయిపోయినట్టే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నాయికి సంక్రాంతి రోజు రిలీజ్ అవ్వాలి ఇక మనం చేయాల్సిందల్లా పబ్లిసిటీ ఇరగ తీయాలంతే సార్ మన కదే మన పబ్లిసిటీ సార్ ఆ రామ్ గోపాల్ వరం గాడు లాగా కాంట్రవర్షియల్ క్రియేట్ చేసే చీప్ పబ్లిసిటీ మనకు వద్దు సార్ మంచి కథ మంచి పాటలు హృదయానికి హత్తుకునే సీన్లు ఉన్నాయని చెప్తాను సార్ సరిపోతుంది కథ పాటలు సీన్లు ప్రతి సినిమాలో ఉంటాయి అప్పల రాజు అందులో ఇంట్రెస్టింగ్ ఏ ఉంది హాలీవుడ్ యాక్షన్ సినిమాల కంటే ఇంట్రెస్టింగ్ మ్యాటర్ ఇందులో ఉందని చెప్పాలి టీవీ సీరియల్స్ కత్తుకుపోయే ఫ్యామిలీ లేడీస్ కి అందులో లేని ఇంట్రెస్టింగ్ మ్యాటర్ మన సినిమాలో ఉందని చెప్పాలి అప్పుడు కానీ జనాలు సినిమా థియేటర్లోకి రారు సార్ కానీ అలాంటి విషయాలు మన సినిమాలో లేవు కదా సార్ అప్పల రాజు నువ్వు ఎంత అమాయకుడివయ్యా ఎలాగయ్యా ఎలాగైతే లేని ఉన్నట్టు చెప్పడమే పబ్లిసిటీ నార్మల్ పబ్లిసిటీ ఇస్తే జనం సినిమా చూడటం లేదు ఏదైనా కాంట్రవర్సీ ఉండాలి కాంట్రవర్సీ కొత్తగా ఎఫెక్టివ్ గా ఉండాలి కులాలను ఏరియా ఫీలింగ్స్ ను రెచ్చ కొట్టే విధంగా ఉంది మన సినిమా అని చెప్తే ఏంటి సూపర్ మామా మన సినిమా గురించి అసెంబ్లీలో కొట్టుకోవడం తిట్టుకోవడం జరగాలి రిలీజ్ అయిపోతే క్షమాపణ చెప్దాం అప్పటికి కాదంటే సీన్ తీసేద్దాం తర్వాత అవే సీన్స్ ఇంటర్నెట్ లో ఫ్రీగా పెడతాం ఎక్స్ట్రాడరీ ఐడియా హలో రాఖీ గారు పబ్లిక్ లో మీ సినిమా రెస్పాన్స్ సూపర్ గా ఉంది పబ్లిసిటీ అదిరిపోయిందండి మీ సినిమా డిస్ట్రిబ్యూషన్ రైట్స్ మాకు ఇస్తే మా బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ పంపించి మార్కెట్ రేట్ కన్నా ఎక్కువ ఇస్తాం మా సినిమా ఆల్రెడీ బిజినెస్ అంతా అయిపోయిందండి ఒంటి కన్ను గవర్ రాజు మా సినిమా ఏపీ స్టేట్ మొత్తానికి తనే కొనేసుకున్నాడు నేను ఇప్పుడు లేటే అప్పల రాజు ఆ డేటా బేస్ గడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన కాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చేసాడు రాఖీ గారు ఒంటి కన్ను గవర్ రాజు మన సినిమా కొంటలేదు ఆ బాబుగాడు సినిమా కొంటున్నట్ట ఇది మనం ట్రాప్ చేయడం కోసం ఆ వై వెంకట్ బాబుగాడు గవర్ రాజు కలిపాడిన పన్నాగం మరి ఇప్పుడు మన సినిమా రిలీజ్ ఎలా సార్ పోనీ మనం వేరే డిస్ట్రిబ్యూటర్ తో అడతానా మాట్లాడితే ఆ ఒంటి కన్ను గవర్ రాజు కొనలేదంటే మన సినిమా వేరే డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఎవడు కొనడయ్యా కేవి రెడ్డి గారు బిఎన్ రెడ్డి గారి కాలంలో ఇలాంటి నమ్మక ద్రోహాలు వెనుపోట్లు ఉండే కాస్త ఈ సినిమా రిలీజ్ అవ్వకపోతే ఎంత వర్క్ చేసినా వర్క్ వేస్ట్ టైం వేస్ట్ అన్నమ్మ తల్లి నీకు వంద కొబ్బరికాయ కొడతాను అలాగే నేను సినిమా రిలీజ్ చేయమ్మా సార్ మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సార్ ఆ డేటా బేస్ గడే గతి బాగా ఆలోచించిన తర్వాత ఆ ఒంటి కన్ను గవర్ రాజు కంటే ఈ సినిమా రిలీజ్ చేయడానికి మీరే కరెక్ట్ అనిపించి ఈ సినిమా మీకే ఇద్దామని ఏంటండి నవ్వుతారు చెప్పండి సార్ అరే నవ్వుతారేంటండి ఒంటి కన్ను గవర్ రాజు మీ సినిమా కొనకుండా చెక్అవుట్ అయిపోయాడని ముందే మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది ఆయన కొన్న సినిమా మేం కొన్ని రిలీజ్ చేయాలంటే స్టేట్ లో సెవెంటీ పర్సెంట్ ఓవర్సీస్ లో ఎయిటీ పర్సెంట్ షేర్ మాకు కావాలి ఇది నిజంగా బ్లాక్ మెయిల్ సార్ దిస్ ఇస్ బ్లాక్ మెయిల్ సినిమా అంటేనే చీటింగ్ రిలీజ్ కి ముందు తీసేవాడిని చీట్ చేస్తారు రిలీజ్ అయ్యాక చూసేవాడిని చీట్ చేస్తారు సరే అది పక్కన పెట్టండి మేం తప్ప మీ సినిమాని ఎవ్వరూ రిలీజ్ చేయలేదు మా బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ వచ్చి మీ సినిమాని ఫ్రీగా ఇస్తేనే రిలీజ్ చేస్తామని ఓ మాట చెప్పకముందే మీరు డేషన్ కి వచ్చి రేట్ చెప్పండి సార్ సంక్రాంతి మన సినిమా రిలీజ్ అవ్వాలంటే ఏదో చెప్పండి సార్ ఒప్పుకోండి సార్ ప్లీజ్ సార్ సార్ సంక్రాంతి రిలీజ్ చేస్తే బాగుంటుందేమో అండి సారీ సార్ సంక్రాంతి రిలీజ్ చేయలేం సమ్మర్ హాలిడేస్ కి ఓకే సంక్రాంతి ప్రాబ్లం ఏంటి సార్ బాబు వై వెంకట్ కాంబినేషన్ లో వచ్చే సినిమా మీద మీ సినిమా రిలీజ్ చేయడం కంటే సంతలో నెగిటివ్ అమ్ముకోవటం బెటర్
నా సినిమా రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్ చేయడానికి ఆ డేటాబేస్ కడేవాడు నేను ముందే చెప్పాను కదా మన సినిమా సంక్రాంతి రిలీజ్ చేయాలని ఆడు తప్పితే మీకు వేరే దృష్టి పెట్టి దొరకలేదా ఆ ఒంటి కన్ను కవర్రాజ్ గారి కాదని సినిమా కొనే ధైర్యం ఏపీ స్టేట్ లో ఎవరికీ లేదండి అలాగా అయితే నా సినిమా నేనే కొంట నేనే రిలీజ్ చేస్తా ఇది నా ప్రెస్టీజ్ ఇష్యూ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సినిమా సంక్రాంతికి రిలీజ్ అవ్వాల్సిందే లేకపోతే ఆ బాబు గారి సినిమాకి భయపడి పారిపోయానని చెప్పి నా ఫ్యాన్స్ కోపం వస్తుంది సమస్య లేదు సినిమా రిలీజ్ చేస్తా చాలా బాగుంది ఆ కేటీ గారు సినిమా రిలీజ్ చేస్తాడు మీ డైరెక్షన్ మీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీ మీడియా ఏమి పీకలేకపోయింది ఆ సినిమా ఆపాలి ఎలా ఎలా అప్పట్లో సినిమా నెగిటివ్ నేను తగలెట్టేస్తే అయ్యో సీరియస్ అదంత ఈజీనా సినిమాను తీయడం ప్రాణం పోయడం కష్టం తీసిన సినిమాను తగలేయడం ప్రాణం తీసినం తీసి నెగిటివ్ ఎవరుళ్ళా లేబుళ్ళ రింగ్ రోడ్ కాడ పాట చూపిస్తానన్నామని మా వాళ్ళని తీసుకొచ్చి అడిగేది గోండాలనే సినిమా చూస్తున్నారని గోండాల కోపం వచ్చి ఆ నెగిటివ్ తగలబెట్టేస్తామని బెదిరింపుకాల్సి వస్తే చెక్ చేయడానికి వచ్చాం సాగు దొరికింది
బాబు గారు వై వెంకట్ల కాంబినేషన్ లో వచ్చిన ప్రాణం తీస్తా సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ ఇది వరకున్న బాక్సాఫీస్ రికార్డులన్నింటినీ ఈ సినిమా బద్దలు కొట్టే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది ఈ సినిమాలో బాబు గారు తల వెంట్రుకతో తొమ్మిది వందల మంది నరికి చంపే ఎపిసోడ్ ఈ సినిమాకే హైలైట్ కమర్షియల్ సినిమాలకే ఇదొక ట్రెండ్ సెట్టింగ్ సినిమా ఈ సినిమాకి నాలుగు స్టార్స్ ఇస్తాను వై వెంకట్ గారి డైరెక్షన్ బాబు గారి నటన నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా డామినేట్ చేస్తాయి నేను ఈ సినిమాకి నాలుగున్నర స్టార్స్ ఇస్తున్నాను ఇకపై తెలుగు సినిమా చరిత్రని బిఫోర్ ప్రాణం తీస్తా ఆఫ్టర్ ప్రాణం తీస్తాగా డివైడ్ చేయొచ్చు ఈ సినిమాకి నేను ఐదు స్టార్స్ ఇస్తాను ఇవి కూడా సరిపో కానీ ఇవ్వడానికి నా దగ్గర అంతకు మించి స్టార్స్ లేవు థ్యాంక్ యూ సార్ ప్రాణం తీస్తా సినిమా గురించి మీ ఒపీనియన్ తెలియజేసినందుకు మరి నాయకి నాయకిని ఎవరైనా సినిమా అంటే అది సినిమా అన్న పదానికే అవమానం కెమెరా కనిపెట్టినప్పటి నుంచి ప్రపంచంలో ఏ లాంగ్వేజ్ లోని ఇంత చెత్త సినిమా రాలేదు ఈ సినిమాని డైరెక్టర్ ఎందుకు తీశాడో ఇంత చెత్త సినిమాలో కనిష్క కేటి లాంటి స్టార్స్ ఎందుకు యాక్ట్ చేశారో మనకు అర్థం కాదు నాయకి సినిమా చూస్తున్నంత సేపు తలనొప్పి జండుబాం కంపెనీ వాళ్ళు తమ సేల్స్ పెంచుకోవడానికి చేసిన కుట్రలో భాగమే ఈ సినిమా అని నా ఫీలింగ్ ఈ సినిమాలో హీరో ఓ సిచ్యువేషన్ లో ఆత్మహత్య చేసుకుని చచ్చిపోతే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది కానీ అంతలోనే హీరో ఐటెం గారి తో కలిసి పాట పాడుతూ ఉంటాడు అబ్బే లాజిక్ లేదు ఈ సినిమాలో రెహమాన్ శర్మ చేసిన పాటల కంటే ట్రైన్ లో అడుక్కున్న పాటలు బాగుంటాయి ఎవడో శ్రీశైలం అంట వాడు రాసిన లిరిక్స్ కి అర్థం వాడికన్నా అర్థం అవుతుందో లేదు పల్లవి లేదు ఒక చరణం లేదు నాయకి అని పేరు పెట్టినందుకు శ్రీజాతికి అవమానం కేటీకి విలన వేషాలు వేసుకోవాల్సిందే సినిమాని ఎలా తీకూడదు అనే దానికి ఎగ్జాంపుల్ గా ఈ నాయకి సినిమాని ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల్లో పెట్టే అవకాశం ఉంది ఈ సినిమా టికెట్ లేకుండా ఫ్రీగా షో హెచ్ చూపించిన జనం థియేటర్ కి రారని ఒక అంచనా ఈ సినిమా చూసిన వాళ్ళకి టైం వేస్ట్ తీసిన వాళ్ళకి డబ్బులు వేస్ట్ యాక్ట్ చేసిన వాళ్ళకి డేట్స్ వేస్ట్ టోటల్ గా ఈ డైరెక్టరే వేస్ట్ అప్పల రాజు తిరిగి అమరాపురం వెళ్ళిపోవడం తప్ప వేరే దారే లేదు నా రేటింగ్ ఒకటినారా నేను ఒక స్టార్ ఇస్తా నేను అర్ధ పావు స్టార్ ఇస్తాను నేను ఈ సినిమాకి స్టార్స్ ఇవ్వను అరా ఈ సినిమాకి స్టార్స్ వాళ్ళు మాట్లాడిన దాంట్లో తప్పే ఉంది నీ పాటలు వాళ్ళు చెప్పిన దానికంటే పరమ చెత్త అన్న పాటలు అంతా అవరా బాధ ఏంట్రా నా పాటలే బాగలే ఉంటావురా నాకు దిమాగ్ ఖరాబ్ అయిందంటే నా కొడక ఓకే నీ ముఖానికి పాటలు కావాలరా చెత్త చెత్త చేస్తావు నా సినిమాని రై లే నువ్వు నీ ముఖానికి నువ్వు హీరో ఐటెం సాంగ్ వద్దురా మగదా నెత్తి నోరు కొట్టుకుని చెప్తున్నా వినకుండా పెట్టించో చూడు ఏం జరిగిందో అదిగా చెప్పాలి రాజు సెక్స్ సినిమాలు తీసుకునే నువ్వు నా నాయకిని కూని చేయడానికి పుట్టేవరా నీకు తోగ్గడు ఉంటాడు ఆడక్కడా రై ఇలా ఈడో పెద్ద క్రియేటర్ లా పోజు పెట్టి అర్థమైన సలహాలు నాకు చెప్పి నన్ను ప్రతి విషయంలో నువ్వు కాంప్రమైజ్ చేయించి అసలు నా సినిమాలో ఏవైతే ఉండకూడదని నేను అనుకున్నానో అవన్నీ పెట్టించి అసలు నేను అనుకున్న కథ ఏంటి తయారైన సినిమా ఏంటి కథ విషయంలో ఏ లెట్టద్దు అన్నాను ట్రాజిడీ సినిమాలో ఐటెం సాంగ్స్ వద్దు అన్నాను హీరో సూసైడ్ చేసుకోవాలి అన్నాను హీరోయిన్ కి మేకప్ వద్దు మోడర్న్ కాస్ట్యూమ్స్ పనికిరావు అన్నాను కొత్త పట్లు కావాలని దీని అమ్మ రాయ్ ఈ రౌడీ గాడు పాటలు రాయడం ఏంటి అన్నాను అసలు ఆ రింగ్ టోన్ రహమాన్ గాడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కాదన్నాను నేను అమలాపురం రంబా థియేటర్ లో సినిమా చూస్తున్నప్పుడు అసలు ఏమనుకున్నాను ఏం చేయడానికి ఇక్కడికి వచ్చాను మీరంతా కలిసి నాతో ఏం చేయించారు ఎవడికి నచ్చినట్టు మార్చేసి ఎవడికి ఇష్టం వచ్చింది ఆడి పెట్టేసి నా నాయకిని సర్వనాశనం చేశారా నాశనం చేశారు
హలో రాఖీ గారు కంగ్రాజ్ మీ సినిమా సూపర్ డోపర్ హిట్ బాబు గారే చేసిన ప్రాణం తీస్తా డిజాస్టర్ దానికి షోషోకి కలెక్షన్ పడిపోతున్నాయంట మన సినిమాకి షోషోకి కలెక్షన్ పెరిగిపోతున్నాయట బ్లాక్ లో మన సినిమా టికెట్ వెయ్యి రూపాయలకి కూడా దొరకటం లేదట రిపీట్ ఆడియన్స్ జనం గోల కేకలు అరుపులు ఏమండి మేము అసలు డల్ మూడ్ లో మధ్యలో మీకు జోక్స్ ఏంటండి జోక్ ఏంటండి మీరు టీవీ పెట్టుకోండి మీకే తెలుస్తుంది పది సంవత్సరాలుగా రింగు రోడ్డు లాంటి పాట రానేలేదు రింగు రోడ్డు కాడ ఐటమ్ సాంగ్ ఉంటేనే సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ అవుతుందని చెప్పానా నేను మోడర్న్ డ్రెస్ వేస్తేనే జనం చూస్తారని చెప్పానా రింగు రోడ్ సాంగ్ చెప్పానా సిచ్యువేషన్ సాంగ్ హిట్ అవుతుందని చెప్పానా సినిమాకి లాజిక్ అక్కర్లేదని చెప్పానా హీరో సూసైడ్ చేసుకోపోతేనే సినిమా సూపర్ హిట్ అవుతుందని చెప్పానా ఆడియన్స్ కి బార్ డాన్స్ లే కరెక్ట్ అని చెప్పలే కొత్త రకం స్క్రీన్ ప్లే అవుద్దని చెప్పానా ఆంగ్లం తెలుగు సినిమా చేస్తారని చెప్పాను కదా సార్ నాకు నచ్చితే హిట్ అని చెప్పానా చెప్పే నేనే చెప్పలేదే వెల్కమ్ టు గుర్రం అవార్డ్స్ సంచలనాత్మక విజయం సాధించిన అప్పల్ రాజు గారి నాయకి సినిమా ఈ ఏడాది గుర్రం అవార్డ్స్ ని మొత్తం డామినేట్ చేయబోతుందని నేను చెప్తే మీరెవ్వరూ ఆశ్చర్యపోరని నాకు తెలుసు మంచి సినిమా తీయాలనే తపన తప్ప మరేమి ఆలోచించిన రాఖీ గారికి ద బెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ అవార్డ్ చావు పాటని పుట్టిన పిల్లాడి అరుపుతో రీమిక్స్ వేసి ఆల్ టైమ్ మ్యూజికల్ హిట్ చేసిన సంగీత బ్రహ్మ రహమాన్ శర్మ గారికి బెస్ట్ మ్యూజిక్ అవార్డ్ మొదటిసారి పెన్ను పట్టుకుని తన పాటలతో మహామహా గీత రచయితల్ని మట్టి కరిపించిన శ్రీశైలం శ్రీశైలం అన్న డైనమిక్ లిరిక్ రైటర్ రేపటి సినీ పాటల కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ శ్రీశైలం అన్నకి ఉత్తమ పాటల రచయిత అవార్డ్ రంగనాయకి అనే పాటకి ఈ అవార్డ్ ప్రేక్షకులకి ఓ బార్ డాన్స్ ఊపుతో కొరియోగ్రఫీ చేసి డాన్స్ లో కొత్త ట్రెండ్ ని క్రియేట్ చేసిన మన సరళకి బెస్ట్ కొరియోగ్రఫర్ అవార్డ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సరళక తన క్రియేటివ్ థాట్స్ తో బ్రిలియంట్ ఆలోచనలతో కథకి ప్రాణం పోసి క్రియేటివిటీ అనే మాటకి కొత్త అర్థం చెప్పిన క్రియేటివ్ జీనియస్ క్రియేటివ్ హెడ్ పుష్పానంద్ గారికి స్పెషల్ జ్యూరీ గారు ఎరగదీసి చేసిన క్యారెక్టర్ గాను ఏ మాత్రం కన్సిస్టెన్సీ తగ్గకుండా పర్ఫెక్ట్ గా పర్ఫార్మ్ చేసినందుకు గాను ఈ ఏటి మేటి బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అవార్డ్ కేటి గారికి కేటి గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్ టు కేవలం గ్యామరే కాదు అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్ కూడా చేయగలను అని నిరూపించుకున్న బెస్ట్ హీరోయిన్ 
కనిష్క గారికి మనందరం ఎదురు చూస్తున్న బెస్ట్ డైరెక్టర్ అవార్డ్ సినిమా స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి చివరి వరకు కడుపు పొనవిన ఆడియన్స్ సాక్షిగా సినీ చరిత్రలోనే ఆల్ టైమ్ బెస్ట్ కామెడీ చిత్రాన్ని అందించిన సంచలన దర్శకులు అప్పల్ రాజు గారికి నీకి పుడేటో తెలిసిందా